നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും കേൾക്കുന്നു വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവരും ഒന്ന് ചാറ്റിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എല്ലാവർക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞ കേൾക്കണമെന്നുള്ളത് അപ്പൊ എല്ലാവരും ഒരു ഹായ് എന്നോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് എന്നൊക്കെ ഒന്ന് മെസ്സേജ് അടിച്ചിരുന്നു കഴിഞ്ഞാല് ഗുഡ് ടു ഹിയർ ഓഡിയോ ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് താങ്ക് യു ഓക്കെ നമ്മള് ഇന്നത്തെ മീറ്റിങ്ങിന് ഞാന് ഒരു റിക്വസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാല് എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇനി നിങ്ങൾക്ക് മ്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇൻ കേസ് എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹാൻഡ് റേസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഓപ്ഷൻ അതിലുണ്ട് ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ റിയാക്ഷനിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ റേസ് ഹാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചാറ്റിൽ എഴുതി ചോദിക്കാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാറ്റിൽ എഴുതി കാണിക്കാം അപ്പൊ ഒട്ടുമിക്ക ആൾക്കാരും ഇങ്ങോട്ട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഗുഡ് മോർണിംഗ് എന്നും ഞാൻ ഓഡിയോ ആണെന്നും ലിസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളത് താങ്ക് യു സോ മച്ച് അപ്പൊ നമ്മള് ജസ്റ്റ് ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും നാളും എല്ലാവർക്കും എപ്പൊ സംസാരിക്കാനും അതേമാതിരി വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യാനും എല്ലാത്തിനുള്ള ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ കൊടുത്തിരുന്നു പക്ഷെ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം സെഷൻ ചെയ്ത് പോകുന്നു ഇപ്പൊ ഇതിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യണ ചിലവരൊക്കെ അതിൽ ഉണ്ടായിരുന്നവർക്ക് മനസ്സിലാവും എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അതിന്റെ പേരിൽ നമ്മളിപ്പോ സൂമിൽ കുറച്ച് റെസ്ട്രിക്ഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നേക്കാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം വെച്ചാൽ ഇപ്പോ നമ്മളൊരു ഒരു സെഷൻ നമ്മൾ കൊടുക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഫോർട്ടി ലാസ്റ്റ് ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ സെഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ചാറ്റിൽ ചോദിക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചാറ്റിൽ നിന്ന് പിക്ക് പിക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിനുള്ള ആൻസർ തരാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം അപ്പോ എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സാറ്റർഡേ വെബിനാറിലേക്ക് എല്ലാവരും നമ്മളോട് കാണിക്കുന്ന സപ്പോർട്ടിന് വളരെ സ്നേഹവും നന്ദിയും അറിയിക്കുന്നു നമ്മള് ഇപ്പൊ ഏകദേശം ഒരു നാല് വർഷമായിട്ട് നമ്മള് വീഡിയോ ആയിട്ട് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ഞാൻ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റിൽ ഇപ്പൊ പെൻഡാട് തുടങ്ങിയിട്ട് ഏകദേശം എട്ട് വർഷത്തിന് മുകളിൽ അതിനു മുന്നേ ഞാനൊരു മൾട്ടിനാഷണൽ കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പൊ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റിൽ വന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ഏകദേശം കുറച്ചായി അപ്പൊ എത്രയായി അപ്പൊ ഈ കാലങ്ങളൊക്കെ നോക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ പ്രായവും മനസ്സിലാവും അപ്പൊ അതിന്റെ പേരിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ പ്ലസ് ഇയേഴ്സ് ഓക്കെ ആൻഡ് അപ്പോ നമ്മൾ ഇത്തരം സെഷനുകളെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുമ്പോ പലവരുടെയും പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ കാണുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും പലവർക്കും ഇത്തരം സെഷനുകൾ കൊണ്ട് പല ഗുണങ്ങളുണ്ടെന്നുള്ളത് ഇത് എപ്പോഴും ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ആണ് നമുക്ക് പിന്നെയും വന്ന് ഇത്തരം സെഷനുകളൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോ ഇന്നത്തെ സെഷനിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ മാതിരി തന്നെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എങ്ങനെ ഒരു ലാംസം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പലവർക്കും മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ കൂടി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ടെൻ ലാക്ക് റുപ്പീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ എങ്ങനെ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിലൂടെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത് സെഷൻ കൈകാര്യം ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെ ഒപ്പമുള്ള ഗസ്റ്റ് സ്പീക്കർ സന്ദീപ് സുന്ദർ സാർ സന്ദീപ് സാറിന്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഒരു പത്ത് പതിനേഴ് വർഷമായിട്ട് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഉള്ളതാണ് എനിക്ക് ഞാൻ പെൻഡാട് തുടങ്ങണേക്കാളും മുന്നേ സന്ദീപ് സാറിന് എനിക്കറിയാം പേഴ്സണലി എൽ ഐ സി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കാലത്ത് തുടങ്ങിയിട്ട് എനിക്ക് അറിയാം എൻ്റെ ഫാമിലി ഈ ബിസിനസ്സിലാണ് ഉള്ളത് അച്ഛൻ ഈ ബിസിനസ്സിലാണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ അച്ഛന് അന്നേ തുടങ്ങിയിട്ട് വൺ ഓഫ് ദ ഫേവറേറ്റ് മാനേജർ എന്ന് പറഞ്ഞ സന്ദീപ് സാറായിരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് ആ ഒരു ഇൻട്രാക്ഷൻ എന്നും അദ്ദേഹത്തോടെ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഞാനും ഇത് തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് നേരത്തെ ഞാനൊരു വീഡിയോ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിരുന്നു സന്ദീപ് സാറിനായിട്ട് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് എങ്ങനെ എൻ്റെ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ചെയ്ത കാര്യം ഇതിൽ നല്ലൊരു റെസ്പോൺസ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും അത്തരം വീഡിയോകൾ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ടോക്ക് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു അതിന് സ്പെഷ്യൽ താങ്ക്സ്
കാരണം എല്ലാവരുടെയും സാമ്പത്തിക സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് പെൻറ്റാടും നികിത്സാരും ഒക്കെ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത് താങ്കളുടെ ആർജവും എല്ലാ ആഴ്ചയും രണ്ടും മൂന്നും വീഡിയോസ് എല്ലാവരുടെയും ഫിനാൻഷ്യൽ ഫ്രീഡം ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരം നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതിന് നന്ദി കൂടെ പറയാൻ ഞാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇത്തരം ഒരു അവസരം തന്നതിന് നന്ദി സെഷൻ ഞാൻ ആരംഭിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ ഒരു സാഹചര്യം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോ പ്രൊഡക്ഷനും അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ടൈപ്സിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുമ്പോൾ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ എന്തിന് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ഇക്വിറ്റി മാർക്കറ്റിനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാർക്കറ്റ് ഔട്ട്ലുക്ക് കൂടെ ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ചിലപ്പം കുറച്ചു പേർക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയി തോന്നാം കുറച്ചു പേർക്ക് ബോറിംഗ് ആയി തോന്നാം എങ്കിലും ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ക്ഷമിച്ചേ പറ്റൂ മാർക്കറ്റ് ഔട്ട്ലുക്ക് പാട്ടായിരിക്കും ആദ്യ ഭാഗം അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിന്റെ പാട്ടിലേക്ക് കിടക്കാം നമുക്ക് ഞാൻ എന്തായാലും സ്ലൈഡ് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം സ്ലൈഡ് വിസിബിൾ ആണല്ലോ അല്ലേ സാർ താങ്ക് യു അപ്പൊ മാർക്കറ്റ് ഔട്ട്ലുക്ക് നമുക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങാം ഇത് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തിന്റെ ഔട്ട്ലുക്ക് ആണ് ഇൻ ദ സെൻസ് ലാസ്റ്റ് ഇയർ ഒരു വർഷം നമ്മൾ കടന്നു പോയത് ഐ മീൻ എക്കണോമിക് ടൈംസ് പോലെയുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ പത്രങ്ങളൊക്കെ വായിക്കുന്നവർക്ക് അറിയാം കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷം നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത് ലോകമെമ്പാടും ചർച്ച ചെയ്തത് ഇൻഫ്ലേഷൻ ആയിരുന്നു നാണയപ്പെരുപ്പ് നിരക്ക് ഭയങ്കര കൂടുതലായിരുന്നു ഉക്രൈൻ റഷ്യ ഇഷ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ കോവിഡ് പശ്ചാത്തലം ഒക്കെ ഒരു വശം പക്ഷെ നമ്മൾ മറ്റ് എക്കണോമി എല്ലാം പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഫ്ലേഷൻ എന്നുള്ളൊരു പാരാമീറ്റർ ആയിരുന്നു നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്തത് അമേരിക്ക ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ യു കെ ആണെങ്കിലും യൂറോപ്പ് ആണെങ്കിലും ഹലോ ജസ്റ്റ് സന്ദീപ് എനിക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനാ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയിട്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് എന്തോ വോയിസിനൊരു പ്രശ്നം സംഭവിക്കണം ഒന്ന് ചാറ്റിൽ ഒന്ന് പറയാവോ വോയിസ് ക്ലിയർ ആണോ നോട്ട് ക്ലിയർ ഓക്കെ നമുക്കൊന്ന് ഇന്റർനെറ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഞാൻ നിഖിൽ പറയുന്ന ക്ലിയർ ആണോ ക്ലിയർ ആണോ സാർ നിഖിൽ അപ്പോ ഞാൻ പറയുന്നത് സന്ദീപ് സാറിന്റെ ക്ലിയർ അല്ല ഓക്കെ ഞാനൊന്ന് ഇന്റർനെറ്റ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കട്ടെ എല്ലാവരും ക്ഷമിക്കട്ടെ കാരണം ആള് ചിലപ്പോ വൈഫൈലായിരിക്കുന്ന അപ്പൊ വൈഫൈല് ചിലപ്പോ ഒത്തിരി സ്ലോനെസ് ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിഖില് സംസാരിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും കേൾക്കേണ്ടതാണ് എനിക്ക് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾക്കിപ്പോ സോഫാർ എഴുപത്തിരണ്ട് പേര് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എഴുപത്തിരണ്ട് പേരിൽ അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഒരു 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 സർവേ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ചോദിക്കേണ്ടതാണ് ഇതിൽ എത്ര പേര് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാല് എത്ര പേര് എഫ് ഡിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് എത്ര പേര് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓക്കെ ആം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഓക്കെ എഫ് ഡി സിപ് ഓക്കെ ഓക്കെ എഫ് ഡി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സ് ഡൂയിങ് എഫ് ഡി ആൻഡ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് എഫ് ഡി ഓക്കെ എഫ് ഡി ഓൺലി ഓക്കെ എനിക്ക് ഇതൊരു ഈയൊരു ഇൻഫോർമേഷൻ എടുക്കണത് ഓക്കെ താങ്ക് യു ഇപ്പൊ ചിലവര് പെൻഡാടി കൂടി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു താങ്ക് യു എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറയാവോ ഇപ്പൊ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ എനിക്ക് കേൾക്കാം ഒന്ന് സന്ദീപ് സാറിന്റെ വോയിസ് ക്ലിയർ ആണെന്ന് എല്ലാവരും ഒന്ന് കൺഫേം ചെയ്യാവോ ഓക്കെ ക്ലിയർ ക്ലിയർ അപ്പം നമ്മള് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഇക്വിറ്റി മാർക്കറ്റ് ആണല്ല ഫസ്റ്റ് സ്ലൈഡിൽ പറഞ്ഞതെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിൽ അല്ലെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് കലണ്ടർ ഇയറിൽ ഇക്വിറ്റി മാർക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ജി ഡി പി പെർഫോമൻസ് ഗ്ലോബലി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വേൾഡ് ജി ഡി പി ഗുഡ് ഇയർ
ടു പെർസെന്റേജ് രണ്ട് ശതമാനത്തോളം ആയിരിക്കും വേൾഡിന്റെ ജി ഡി പി കോൺട്രിബ്യൂഷൻ അമേരിക്ക ഏകദേശം അര ശതമാനത്തിൽ താഴെ യൂറോസോൺ മൈനസിലേക്ക് പോകും ചൈന അടുത്ത വർഷം ഒരു റെക്കവറിയിലേക്ക് വരും ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫൈവ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സിക്സ് പെർസെന്റേജ് ലെവലിലായിരിക്കും ജി ഡി പി ഡി ജി ഡി പിയുടെ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അപ്പം അമേരിക്കയുടെ കാര്യം ഇൻഫ്ലേഷൻ അവിടെ നമ്മൾ കണ്ടു നാൽപ്പത് വർഷത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഇൻഫ്ലേഷൻ ആണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കലണ്ടർ ഇയറിൽ കണ്ടത് അതിന് അവര് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഹൈക്സ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള വർഷമാണ് കഴിഞ്ഞ ഒരു കലണ്ടർ ഇയർ നമ്മൾ കണ്ടത് നമ്മൾ ഇവിടെ ആർ ബി ഐ റേറ്റ് ഹൈക്സ് കൊണ്ടുവന്ന പോലെ തന്നെ അവിടെയും ഫെഡറൽ റിസർവ് റേറ്റ് ഹൈക്കുകൾ വളരെ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു അത് ഈ കലണ്ടർ ഇയർ പീക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് അത് ഇറക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും നെക്സ്റ്റ് കലണ്ടർ ഇയറിൽ അപ്പോൾ ഇൻഫ്ലേഷൻ താഴോട്ട് വരും അവരുടെ ടാർഗറ്റ് ഇൻഫ്ലേഷൻ രണ്ട് ശതമാനമാണ് ഇന്ത്യയിലെ നാണയപ്പെരുപ്പ നിരക്കാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടാർഗറ്റ് ഇൻഫ്ലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ത്രഷ് ഹോൾഡ് ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആറ് ശതമാനം ഇൻഫ്ലേഷൻ ആണ് അപ്പൊ അമേരിക്കയിൽ മൂന്നര ശതമാനം എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ഈ കലണ്ടർ ഇയറിൽ പോസിബിൾ ആകും എന്നുള്ളതാണ് പ്രതീക്ഷ ഡോളർ ഇൻഡെക്സ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഫെഡറൽ റിസർവിന്റെ റേറ്റ് ഹൈക്ക് ഉയർച്ച ഒരു പരിധി കഴിഞ്ഞ് നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഡോളർ ഇൻഡെക്സ് താഴോട്ട് ഇറങ്ങി വരുന്നത് കാണാം ഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ലാസ്റ്റ് ഇയർ ഇന്ത്യൻ റുപ്പി അത്ര കണ്ട് തകർച്ച നേരിട്ടതായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടതുമില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ മറ്റ് കറൻസികളുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്ത്യൻ റുപ്പിയുടെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ അത്ര കണ്ടുണ്ടായില്ല ഡോളർ ഇൻഡെക്സുകൾ വളരെ താഴോട്ട് പോകുന്ന ഒരു ഘട്ടം വന്നാൽ എമർജിങ് മാർക്കറ്റുകൾ ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എമർജിങ് മാർക്കറ്റുകളുടെ ഇക്വിറ്റി പെർഫോമൻസ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഹിസ്റ്റോറിക്കലി നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പൊ ഡോളർ ഇൻഡെക്സ് താഴോട്ട് പോകുന്ന ഒരു പ്രവണത നെക്സ്റ്റ് ഇയറിൽ അമേരിക്കൻ ഇൻഡെക്സ് അല്ലെങ്കിൽ അമേരിക്കൻ ഫെഡറൽ റിസർവ് താഴോട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ്സ് കൊണ്ടുവരുന്ന ഘട്ടത്തിൽ സംഭവിക്കും എന്നുള്ളതാണ് പ്രഡിക്ഷൻ ക്രൂഡ് ഓയിൽ പ്രൈസ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ചർച്ച ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമാണ് ഇന്ധന വില നമുക്ക് നമ്മളെയൊക്കെ ബാധിക്കുന്നതാണ് സാധാരണക്കാരെയൊക്കെ ബാധിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ പോക്കറ്റ് കീശ് ഐ മീൻ കാലിയാക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഇന്ധനം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എൺപത് ഡോളറിനും നൂറ് ഡോളറിനും മധ്യമായിരിക്കും ഒരു ബാരലിന്റെ പ്രൈസ് എന്നുള്ളതാണ് ഫണ്ട് മാനേജ്മെന്റിന്റെ പ്രഡിക്ഷൻ ഇപ്പൊ ചൈന പൂർവസ്ഥിതിയിലേക്ക് അവരുടെ എക്കണോമി തിരിച്ചു വന്നാലും ഇന്ധന വിലയ്ക്ക് കുറച്ചുകൂടെ പ്രൈസ് കൂടാം അല്ലെങ്കിൽ ഒപ്പക് രാജ്യങ്ങൾ ഓയിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ കുറച്ചാലും ഇന്ത്യയിൽ അല്ലെങ്കിൽ മൊത്തത്തിൽ വേൾഡ് വിപണിയിൽ ഓയിൽ പ്രൈസ് കൂടും പക്ഷെ ഫണ്ട് മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഒരു പ്രഡിക്ഷൻ എൺപതിനും നൂറിനും മധ്യ ഓയിൽ പ്രൈസ് നിൽക്കുമെന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ നിന്നാൽ ഇന്ത്യയിൽ ഇൻഫ്ലേഷൻ നമ്മൾ അടുത്ത വർഷങ്ങളിൽ ഏകദേശം ആറ് ശതമാനത്തിൽ താഴെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ച് അഞ്ചര ശതമാനത്തിലേക്ക് സി പി ഐ കൺസ്യൂമർ പ്രൈസ് ഇൻഡെക്സ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നാണയപ്പെരുപ്പ് നിരക്കിനെയാണ് താഴോട്ട് ഇറങ്ങുമെന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ആർ ബി ഐ നമുക്കറിയാം ഇപ്പൊ എഫ് ഡി റേറ്റുകൾ അല്പം ഉയർന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബോണ്ട് മാർക്കറ്റിലാണെങ്കിലും അല്പം ഉയർന്നിട്ടുണ്ട് അതിനോടൊപ്പം കൂടിയ മറ്റൊരു സംഗതിയാണ് നമ്മുടെ ഹോം ലോൺ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ്സ് ഒക്കെ അത് ഏറ്റവും പീക്ക് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ അടുത്ത മാസത്തെ മോണിറ്ററി പോളിസി കമ്മിറ്റി ആർ ബി ഐയുടെ റേറ്റ് ഹൈക്ക് കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ആർ ബി ഐ റേറ്റ് ഉയർത്തുകയുണ്ടാവില്ല പിന്നെ അടുത്ത വർഷം ആർ ബി ഐ റേറ്റ് കട്ടിലേക്ക് പോകും എന്നുള്ളതാണ് ഫണ്ട് മാനേജ്മെന്റിന്റെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ അതാണ് ഈ റിപ്പോ റേറ്റ് പീക്ക് ഔട്ട് ചെയ്ത് നെക്സ്റ്റ് ഇയർ ഇറങ്ങും എന്നുള്ളത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യൻ ജി ഡി പിയുടെ കാര്യം ഇന്ത്യയുടെ എക്കണോമിക് ഗ്രോത്തിന്റെ കാര്യം നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ മൂന്ന് പാരാമീറ്റേഴ്സ് എപ്പോഴും പറയും കൺസംഷൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എക്സ്പോർട്ട്സ് ഈ മൂന്ന് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് എപ്പോഴും നമ്മുടെ ജി ഡി പി നയിക്കുന്നത് ഒന്ന് നമ്മുടെയൊക്കെ തന്നെ കൺസംഷൻ ആണ് റൂറൽ കൺസംഷൻ ഈ ഫെസ്റ്റിവൽ സീസൺ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ വെഹിക്കിൾ രജിസ്ട്രേഷൻസ് ഒക്കെ വളരെ കൂടുതലായിരുന്നു നമ്മുടെ പെർ കാപ്പിറ്റ ഇൻകം കൂടി വരുന്ന ഒരു പോസിറ്റീവ് സൂചനയാണ് യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ളത് നമ്മുടെ ഡെമോഗ്രാഫി ഇപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോപ്പുലേഷൻ ഉള്ള രാജ്യമായി നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് കോടി ജനങ്ങളുള്ള രാജ്യമായി ഇന്ത്യ മാറുന്നു അപ്പോ കൺസംഷന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇന്ത്യ സ്ട്രോങ് ആണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിന്റെ കാര്യത്തിൽ നെക്സ്റ്റ് ഇയർ നോക്കിക്ക
ഡിജിറ്റൽ രംഗത്ത് കൈവരിച്ചിട്ടുള്ള വിപ്ലവാത്മകമായിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രോത്ത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ അഞ്ചാം സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്ന ഇന്ത്യ രണ്ടായിരത്തി മുപ്പതോടുകൂടി നമ്മൾ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് കുതിച്ചു കയറും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ ഗ്രോത്തിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത പത്ത് വർഷം കൊണ്ട് ഇന്ന് ഇന്ന് നിക്ഷേപിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ഗുണം ഇപ്പോഴത്തെ പെർസ്പെക്ടീവിൽ അടുത്ത ഒരു വർഷം ചലഞ്ചിങ് ആയിരിക്കും എന്നുള്ള സൂചന ഞാൻ നൽകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടെ അടുത്തൊരു മൂന്ന് വർഷത്തേക്കുള്ള ഏണിങ്സ് നമ്മൾ എപ്പോഴും കോർപ്പറേറ്റ് ഏണിങ്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താണ് നമുക്ക് ഇക്വിറ്റി മാർക്കറ്റിൽ നിന്നുള്ള റിട്ടേൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഏണിങ്സ് പെർ ഷെയർ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ത്രീ ഇയേഴ്സിന് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് പതിനാല് പതിനഞ്ച് ശതമാനത്തോളം തന്നെയാണ് അത് ഏതൊക്കെ സെക്ടറുകൾക്കായിരിക്കും ഗുണം കിട്ടുക എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പ്രൈവറ്റ് ബാങ്കിങ് ഒരു വലിയ സെക്ടർ ആണ് അതുപോലെ സെലക്ട് എൻ ബി എഫ് സിസ് അതുപോലെ ഓട്ടോ സെക്ടർ ഓട്ടോ ഇൻഡസ്ട്രി നമുക്കറിയാം ഇപ്പൊ തന്നെ ബുക്ക് ചെയ്താൽ ആറുമാസം മുതൽ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞൊക്കെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അത്രയും കൺസംഷൻ നമ്മുടെ കൂടിയെന്നും ഓട്ടോ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഒരു ഡിമാൻഡ് കൂടിയെന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അവരുടെ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി മാത്രം കണ്ട് കൂടുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യയിലുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷനറി സ്പെൻഡിങ് അത്ര കണ്ട് കൂടിയിട്ടുമുണ്ട് അപ്പൊ ഓട്ടോ ഇൻഡസ്ട്രി വലിയൊരു ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് പോസിറ്റിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രോത്ത് റിട്ടേൺ എക്സ്പെക്ടേഷൻ കൂടുതലുള്ളൊരു സെക്ടർ ആണ് ഓട്ടോ സെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ഗവൺമെന്റ് സ്പെൻഡിങ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറും നെക്സ്റ്റ് ഇയറിന് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും അപ്പൊ ഹെൽത്ത് കെയർ അതുപോലെ ഇൻഫ്ര ഓട്ടോ സെക്ടർ സെലക്ട് എൻ ബി എഫ് സിസ് അതുപോലെ ബാങ്ക്സ് ഇവയ്ക്ക് ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ഇയറിൽ കയറി വരാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ നോർമലി ഇപ്പൊ ഞാൻ മാക്രോ അല്ലെങ്കിൽ എക്കണോമിക് ടേംസിലാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ സാധാരണക്കാരൻ അറിയേണ്ടത് എന്റെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റുകൾക്ക് അടുത്ത ഒരു വർഷത്തേക്ക് എങ്ങനെ ആയിരിക്കും എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബോണ്ട് മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഏഴര എട്ട് ശതമാനത്തോളം റിട്ടേൺസ് കിട്ടും അതിന്റെ കാരണം ഇപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ചു ആർ ബി ഐ ഏറ്റവും ഉയർത്തി വെച്ചിട്ടുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ്സിലാണ് ഇപ്പൊ നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ നോർമൽ എഫ് ഡികൾക്കാണെങ്കിലും ഏഴ് ശതമാനത്തോളം എഫ് ഡി നിരക്കുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് ട്രിപ്പിൾ എ പേപ്പറുകൾക്ക് ഏഴര ശതമാനം ഗവൺമെന്റിന്റെ പത്ത് വർഷത്തെ കടപ്പത്രം ഗവൺമെന്റ് സെക്യൂരിറ്റീസിനും ഏഴര ശതമാനത്തോളം ഈൽഡിപ്പുണ്ട് അപ്പോ ഏഴര മുതൽ ഏഴേ മുക്കാൽ ശതമാനം വരെയൊക്കെ ബോണ്ട് മാർക്കറ്റ് ഫിക്സഡ് ഇൻകം റിട്ടേൺസ് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാമെങ്കിലും ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വിറ്റി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റുകളിൽ ഒരു വർഷത്തേക്ക് നമുക്ക് സിംഗിൾ ഡിജിറ്റ് റിട്ടേൺ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ എന്നുള്ളതാണ് ഫണ്ട് മാനേജിന്റെ പ്രഡിക്ഷൻ ബട്ട് ഫോർ ത്രീ ഇയേഴ്സ് ഞാൻ പറയുന്നു ഏണിങ്സ് പെർ ഷെയർ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു ഇ പി എസ് ഒരു ഫോർട്ടീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെന്റേജ് റേഞ്ചിൽ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെയും പ്രഡിക്ഷൻ പക്ഷെ ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇയർ വുഡ് ബി ബിറ്റ് വളച്ചായി അപ്പം ഇന്നത്തെ കറന്റ് സെനാരിയോയിൽ വേൾഡ് എക്കണോമി സ്വൽപ്പം സ്ലോ ഡൌൺ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡൊമസ്റ്റിക് ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇന്ത്യൻ എക്കണോമിയിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇന്ത്യൻ ഡൊമസ്റ്റിക് കമ്പനീസിലായിരിക്കും നമ്മൾ കൂടുതൽ എക്സ്പോഷർ എടുക്കുന്നുണ്ടാവുക അത് ഇത്തരം തീംസിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഊന്നൽ നൽകുന്നത് ഒന്ന് മാനുഫാക്ചറിങ് അതുപോലെ പ്രൈവറ്റ് ബാങ്ക്സ് അതുപോലെ കൺസംഷൻ ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടുള്ളത് കെമിക്കൽ കമ്പനികൾ എന്നിവയിലാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഊന്നൽ നൽകുന്നത് മാനുഫാക്ചറിങ്ങിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഗവൺമെന്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ലിങ്ക്ഡ് ഇൻസെന്റീവ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് മേഖലകൾക്ക് ഊന്നൽ നൽകുന്നുണ്ട് ഈ പറയുന്ന ഇലക്ട്രോണിക്സ് ടെക്സ്റ്റൈൽസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഗുഡ്സ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഓട്ടോമൊബൈൽ ഇൻഡസ്ട്രി ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസ് പോലെയുള്ള പല മേഖലകൾക്കും ഗവൺമെന്റ് നൽകുന്ന ഊന്നൽ വളരെ വലുതാണ് നമ്മുടെ മാനുഫാക്ചറിങ് ടു ജി ഡി പി പെർസെന്റേജ് മറ്റു രാജ്യങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെ താഴെയാണ് നോക്കിയാൽ അറിയാം ജി ഡി പിയിൽ മാനുഫാക്ചറിങ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് വെറും പതിനാല് പതിനഞ്ച് ശതമാനം മാത്രമാണ് ബാക്കി മൊത്തം നമുക്ക് വരുന്നത് സർവീസസ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിന്നാണ് നമുക്കറിയുന്ന ഐ ടിയും ഹെൽത്ത് കെയറും ബാങ്കിങ്ങും അടങ്ങുന്ന സർവീസ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ മാക്സിമം വരുമാനം വരുന്നത് അപ്പൊ മാനുഫാക്ചറിങ് അടുത്തൊരു ദശകം ഒരു നെക്സ്റ്റ് വൺ ഡെക്കേഡിൽ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ പതിനാല് പതിനഞ്ച് എന്നുള്ളത് ഒരു മുപ്പത് ശതമാനത്തോളം ഒക്കെ വളരാൻ ചൈനയോടൊപ്പം എത്താൻ നമുക്ക് പ്രാപ്തരായാൽ മാനുഫാക്ചറിങ് സെക്ടേഴ്സിൽ വലിയൊരു വിപ്ലവം ഉണ്ടാവും പ്രൈവറ്റ് ബാങ്കിങ് എന്
അപ്പൊ ഈ യങ്സ്റ്റേഴ്സിന്റെ കഴിയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പൈസ വരുന്നത് അപ്പൊ ഈ വരുമാനം വർദ്ധിക്കുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ സ്പെൻഡിങ് ഹാബിറ്റും വളരെ അത്ര കണ്ട് കൂടുകയാണ് ആ കൺസംഷൻ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഇന്ത്യക്ക് മറ്റൊരു ഒരു ഒരു വലിയ മുതൽക്കൂട്ടാകാൻ പോകുന്ന മറ്റൊരു ഫാക്ടർ അപ്പൊ ഇന്ത്യയിലെ കൺസംഷൻ ആയിരിക്കും ഇന്ത്യയെ തേർഡ് റാങ്കിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഒരു ഫാക്ടർ എന്ന് നമുക്കറിയാം വിദേശത്തുള്ള മോർഗൻ സ്റ്റാൻലി ഉൾപ്പെടെയുള്ള പല സ്ട്രാറ്റജിസ്റ്റുകളും എക്കണോമിസ്റ്റുകളും ഒക്കെ പറയുകയുണ്ടായി അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ കൺസംഷൻ വിൽ ലീഡേഴ്സ് പിന്നെ ഒന്ന് കെമിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ അറിയാം നാല് ശതമാനം മാത്രമാണ് കെമിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രി വേൾഡ് മാർക്കറ്റിന് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചൈനയാണ് ഇരുപത്തിയാറ് ശതമാനം അപ്പൊ കെമിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രിയും ഇന്ത്യയിൽ വലിയൊരു ഗ്രോത്ത് വരാൻ പോകുന്ന ഒരു സെക്ടറാണ് അപ്പം ഒരു ഒരു അടുത്തൊരു ത്രീ ഇയേഴ്സ് പെർസ്പെക്ടീവിൽ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ മാനുഫാക്ചറിംഗ് പ്രൈവറ്റ് ബാങ്ക്സ് അതുപോലെ കൺസംഷൻ അതുപോലെ കെമിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രി ഈ ഒരു മൂന്ന് നാല് സെക്ടറുകളായിരിക്കും ഇക്വിറ്റി മാർക്കറ്റിൽ വിപ്ലവം കൊണ്ടുവരാൻ പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി കൊണ്ടുവരാൻ പോകുന്ന സെക്ടേഴ്സ് ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇയർ ഇറ്റ് വിൽ ബി ചലഞ്ചിങ് ഞാൻ ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഗവൺമെന്റിന്റെ ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ കൂടുതലായിരിക്കും കാരണം ഇലക്ഷൻ ഇയർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതർവൈസ് നമുക്ക് വേൾഡ് എക്കണോമിക്സ് ഒക്കെ തന്നെയും സ്ലോ ഡൌണും ഫേസിൽ തന്നെയാണ് ഇനി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇന്നത്തെ ഒരു പരിതസ്ഥിതിയിൽ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഓവറോൾ മാർക്കറ്റ് ഔട്ട്ലുക്ക് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ക്രിസ്പായിട്ട് അദ്ദേഹം എന്നോട് ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സിലാണ് അത് ബ്രീഫ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഞാൻ മാർക്കറ്റ് ഔട്ട്ലുക്ക് ഏകദേശം അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ഇനി നമ്മൾ അസെറ്റ് അലക്കേഷൻ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഏത് അവസ്ഥയിലും ഞാനും നിഖിൽ സാറും അടങ്ങുന്ന എല്ലാ വെൽത്ത് മാനേജേഴ്സും എപ്പോഴും പറയാറുള്ള ഒറ്റ വാക്ക് അസെറ്റ് അലക്കേഷൻ ആണ് പ്രോപ്പർ അസെറ്റ് അലക്കേഷൻ ആണ് എല്ലാ കാലത്തും എക്കണോമി ഏത് ഫേസിലൂടെ പോയാലും നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് എപ്പോഴും അസെറ്റ് അലക്കേഷൻ പാറ്റേൺ പ്രോപ്പർ ആക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഓപ്ഷൻ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താവണം നമുക്കൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിൽ നിന്ന് കിട്ടേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ റിസ്ക് എന്ത് മാത്രമാണ് എപ്പോഴും ഫിനാൻഷ്യൽ തമ്പ്രൂളൊക്കെ നമ്മൾ പറയും ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ഏജന്റ് ഇക്വിറ്റി എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പൊ പലപ്പോഴും ചിലപ്പോൾ മുപ്പത് നാൽപ്പത് വയസ്സുള്ള യങ്സ്റ്റേഴ്സ് പോലും ചിലപ്പോൾ പറയും എനിക്ക് എത്ര കണ്ട് റിസ്ക് എടുക്കേണ്ട എന്ന് പറയും അതാണ് ഈ വില്ലിങ്നെസ് ടു ടേക്ക് റിസ്ക് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മള് യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ആണെങ്കിലും റിസ്ക് എടുക്കാനുള്ള എബിലിറ്റി ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അതിനുള്ള ഒരു വില്ലിങ്നെസ് ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഇക്വിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കോർ ഇക്വിറ്റി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്ട്സിലേക്ക് പോവുക അസാധ്യമാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഏത് അസെറ്റ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകണം എന്നുള്ളത് ഉറപ്പായിട്ടും നമ്മളൊരു വെൽത്ത് മാനേജറുമായിട്ട് ഇരുന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് അസെറ്റ് അലക്കേഷന്റെ കാര്യം നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുമ്പോൾ ആലോചിക്കേണ്ട ഒരു സംഗതിയാണത് നമ്മുടെ റിസ്ക് അപ്പറ്റായിട്ട് എന്ത് കണ്ട് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി റിസ്ക് പ്രൊഫൈലിംഗ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടാണ് ഒരു വെൽത്ത് മാനേജർ നിങ്ങൾക്ക് അസെറ്റ് അലക്കേഷൻ പ്രോപ്പർ ആക്കുക അപ്പൊ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിന് വരുന്ന ഒരു ഇൻവെസ്റ്ററോട് ആ പറയുന്ന കാര്യമാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് ബോൺ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്കൊരു ഏഴര എട്ട് ശതമാനത്തോളം ഈൽ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇയർ ഇക്വിറ്റി മാർക്കറ്റിലും നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇയർ എന്ന് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ഏകദേശം എയ്റ്റ് ടു ടെൻ പെർസെന്റേജ് മാത്രമായിരിക്കും ത്രീ ഇയർ അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് ഇയർ ടെൻ ഇയർ ലോങ് ടേം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സിന് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഇക്വിറ്റി ഓറിയന്റഡ് സ്കീംസിനെ മാത്രമാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ആശ്രയിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് അസെറ്റ് റിലേക്കേഷന്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും മെയിൻ അസെറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്വിറ്റി നമുക്കറിയാം ലോങ് ടേം ഗ്രോത്ത് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണെന്നും ഹൈലി ക്വാളിറ്റിയിൽ ആണെന്നും ഉള്ളത് നമുക്കറിയാം ഡെറ്റിന്റെ കാര്യത്തിൽ റീസണബിൾ റിട്ടേൺ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പക്ഷെ ക്വാളിറ്റിലിറ്റി ഇക്വിറ്റിയെ കാട്ടിലും കുറവാണെന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം കമോഡിറ്റിയുടെ കാര്യത്തിലുള്ള ഒരു കാര്യം നമുക്ക് എപ്പോഴും അറിയാം ഇക്വിറ്റി കുറയുമ്പോൾ ഗോൾഡ് കയറാറുണ്ട് അത് സാധാരണക്കാർക്ക് അറിയുന്ന കാര്യമാണ് ഇൻഫ്ലേഷൻ ഹെഡ്ജ് അഗൻസ്റ്റ് ഇൻഫ്ലേഷൻ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്ന കാര്യമാണ് കാരണം അനിശ്ചിതാവസ്ഥ എക്കണോമിയിൽ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ എപ്പോഴും അഭയം പ്രാപിക്കുന്ന ഒരു അസെറ്റ് ആണ് ഈ കമോഡിറ്റീസ് ഗോൾഡ് അല്ലെങ്കിൽ സിൽവർ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊന്ന് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ആണ് മലയാളികളോട് നമ്മളിപ്പോൾ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസിനെ കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ എർണിങ്സിനെ കുറിച്ചോ
ഫിക്സഡ് ഇൻകം ബേസ്ഡ് ഓൺ യുവർ റിസ്ക് അപ്പറ്റൈറ്റ് നമുക്ക് എത്ര കണ്ട് ഇക്വിറ്റിയിലേക്കും എത്ര കണ്ട് ഡെറ്റിലേക്കും പോകാം എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ റിസ്ക് പ്രൊഫൈലിംഗ് അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റിവെക്കേണ്ടതാണ് അപ്പൊ ഇതിൽ ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിച്ച ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഡിഫറെന്റ് അസറ്റ് ക്ലാസസ് പെർഫോം അറ്റ് ഡിഫറെന്റ് പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടാകും നമുക്ക് എപ്പോഴും പറയാൻ കഴിയില്ല ഈ വർഷം ഗോൾഡ് പെർഫോം ചെയ്യുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വർഷം റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് പെർഫോം ചെയ്യുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വർഷം കടപ്പത്രം പെർഫോം ചെയ്യുമോ അങ്ങനെ ഓരോ അസറ്റ് ക്ലാസിന്റെയും കൃത്യമായിട്ട് ഒരു സാമ്പത്തിക എക്സ്പേർട്ടിനും ഫിനാൻഷ്യൽ എക്സ്പേർട്ടിനും കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ കഴിയില്ല ഇന്ന അസറ്റ് ക്ലാസ് ആണ് ഡെലിവർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് എപ്പോഴും അസറ്റ് അലക്കേഷൻ എന്നുള്ള വാക്ക് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കുന്നു ഇത് എഗെയിൻ എക്കണോമിയുടെ വേരിയസ് ഫേസസിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഓരോ അസറ്റ് ക്ലാസും പെർഫോം ചെയ്യുന്ന ഒരു ചാർട്ട് ആണ് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം ഈ ഗ്രീൻ ഷൂട്ട്സ് കാണിക്കുന്നത് എക്കണോമി ജി ഡി പി പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ അസറ്റ് ക്ലാസസ് ഇക്വിറ്റിയും ഡെറ്റും ഗോൾഡ് നൽകിയിട്ടുള്ള റിട്ടേൺസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ഫേസിൽ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ അറിയാം ജി ഡി പി പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് പോകുന്നു ഗോൾഡ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് എഴുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം ഇക്വിറ്റി ടു വൺ ഫൈവ് ഇത് അബ്സൊല്യൂട്ട് റിട്ടേൺസ് ആണ് ഈ അഞ്ച് മുതൽ പോയിന്റ് ടു പോയിന്റ് അബ്സൊല്യൂട്ട് റിട്ടേൺസ് ഫിക്സഡ് ഇൻകം പതിനേഴ് ശതമാനം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ചില സമയത്ത് ഗോൾഡ് മൈനസ് റിട്ടേൺസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു എക്കണോമി വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇക്വിറ്റി കൂടുതൽ റിട്ടേൺസും ഗോൾഡ് നെഗറ്റീവും കൊടുക്കുന്നു അതേസമയം കോവിഡ് പിക്ക് ചെയ്ത സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ അറിയാം ഗോൾഡ് വളരെ നല്ല റിട്ടേൺസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഇക്വിറ്റി മൈനസിലേക്ക് പോകുന്നതായിട്ടുള്ള കാണാം അപ്പൊ എക്കണോമിക് ഫേസ് ഡൗൺ ട്രെൻഡിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഗോൾഡ് എന്ന അസെറ്റ് ക്ലാസ് നല്ല റിട്ടേൺസ് കൊടുക്കും ഫിക്സഡ് ഇൻകം ആവറേജ് റിട്ടേൺസ് കൊടുക്കും ഇക്വിറ്റി മൈനസിലേക്ക് പോകും എക്കണോമി പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ബോണ്ടും ഒരുവിധം നല്ല റിട്ടേൺസ് കൊടുക്കും ഇക്വിറ്റിയും നല്ല റിട്ടേൺസ് കൊടുക്കും ഗോൾഡ് അത്ര കണ്ട് നല്ല റിട്ടേൺസ് കൊടുക്കണമെന്നില്ല അപ്പൊ ഈ കോറിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ അസെറ്റ് ക്ലാസസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇക്വിറ്റിയും ഗോൾഡും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും തന്നെ ഇക്വിറ്റി പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് പോകുമ്പോൾ ഗോൾഡ് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത് ഫിക്സഡ് ഇൻകം പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് പോകുമ്പോൾ ഗോൾഡ് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത് അപ്പൊ എപ്പോഴും ഇത് റേറ്റ് ആലിയോ റേറ്റ് ആലിയോ നമ്മുടെ വാരൻ ഡുഫിറ്റ് പോലെ ഒരു വലിയ ഇൻവെസ്റ്റർ ആണ് യു എസിലുള്ള വലിയൊരു ഇൻവെസ്റ്റർ ആണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കാര്യമാണിത് ഈ അസറ്റ് ലൊക്കേഷൻ ഇസ് എ കീ ഡിറ്റർമിന്റ് ഓഫ് പോർട്ട്ഫോളിയോ പെർഫോമൻസ് എന്നുള്ളത് തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നര ശതമാനം റിട്ടേൺസും ആട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അസറ്റ് ലൊക്കേഷൻ എന്നുള്ളൊരു കീഴിൽ തന്നെയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ അസറ്റ് ലൊക്കേഷൻ തന്നെ സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണെന്ന് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരാനുള്ളത് അപ്പൊ മൾട്ടി അസെറ്റ് അലക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തീം ഉണ്ട് വെൽത്ത് മാനേജേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സെറ്റ് ചെയ്ത് തരും അത്തരത്തിലുള്ള തീം അത് നമ്മൾ കോർ ഇക്വിറ്റി പോർട്ട്ഫോളിയോ ഈ മൾട്ടി അസെറ്റ് കണോ ഈ ബ്ലൂ ലൈൻ ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ഇക്വിറ്റി ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ദിസ് വൺ ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ഫിക്സഡ് ഇൻകം ഡെറ്റ് ആണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇത് ഗോൾഡ് ആണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഈ ഗ്രീൻ കാണിക്കുന്നത് മൾട്ടി അസെറ്റ് പോർട്ട്ഫോളിയോ ആണ് മൾട്ടി അസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാനേഴ്സ് തന്നെ നികിൽ സാർ തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്ത് തരും ആ പോർട്ട്ഫോളിയോക്ക് അകത്ത് മിനിമം ഓഫ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെന്റ് ഇക്വിറ്റി ഉണ്ടാവും ഇരുപത് ശതമാനത്തോളം ബോണ്ട് ഉണ്ടാവും ഏകദേശം ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് ഗോൾഡ് ഉണ്ടാവും അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു മൾട്ടി അസെറ്റ് പോർട്ട്ഫോളിയോയുടെ റിട്ടേൺ ആണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നൂറ് ശതമാനം ഇക്വിറ്റിയിൽ പോയിട്ടുള്ള ഒരു നിക്ഷേപകന് കഴിഞ്ഞ ഇരുപത് വർഷം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള റിട്ടേൺ പതിനേഴ് ശതമാനവും മൾട്ടി അസെറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു നിക്ഷേപകൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള റിട്ടേൺ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെന്റേജും ഒരാൾ ഗോൾഡിൽ മാത്രം ഇരുപത് വർഷം നിക്ഷേപിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള റിട്ടേൺ ലെവൻ പെർസെന്റേജും ഒരാൾ ബോണ്ടിൽ മാത്രം നിക്ഷേപിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ കിട്ടിയിട്ടുള്ള റിട്ടേൺ സെവൻ പെർസെന്റേജുമാണ് സോ ഇറ്റ് ക്ലിയർലി ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് എന്താണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അസെറ്റ് ലൊക്കേഷൻ കീ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫാക്ടർ ആണെന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ നൂറ് ശതമാനം ഇക്വിറ്റി ഈ മൾട്ടി അസെറ്റ് അപ്പൊ മൾട്ടി അസെറ്റിന് നോക്കിക്കേ താരതമ്യേന അറുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം ഇക്വിറ്റി മാത്രം റിസ്ക് എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു നിക്ഷേപകൻ ഇക്വിറ്റിയുടെ ഏകദേശം എയ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ഓളം
ബോണ്ട് ആൻഡ് ട്വന്റി ഗോൾഡ് ഗോൾഡ് അല്ലെങ്കിൽ കമ്മോഡിറ്റീസ് അങ്ങനെ നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള റിട്ടേൺ ആണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വോളച്ചിലിറ്റി പോർട്ട്ഫോളിയിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഗോൾഡിനേക്കാളും ഇക്വിറ്റിയേക്കാളും വോളച്ചിലിറ്റി മൾട്ടി എസെറ്റ്സിന് കുറവാണ് അത് ഷാപ്പ് റേഷ്യോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ റിസ്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് റിട്ടേൺ പെർസ്പെക്ടീവ് നോക്കിയാലും ഇറ്റ് ഹാസ് ഡെലിവേർഡ് ബെറ്റർ ബെറ്റർ റിട്ടേൺ അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും കീ എലമെന്റ് എന്നുള്ളത് അസെറ്റ് അലക്കേഷൻ തന്നെയാണ് അത് നമ്മൾ എത്ര ഗോൾഡിലേക്ക് പോവാം എത്ര ഡെറ്റിലേക്ക് പോവാം എത്ര ഇക്വിറ്റിയിലേക്ക് പോകാം എന്നത് നിർണ്ണയിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ റിസ്ക് അപ്പറ്റൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ റിസ്ക് പ്രൊഫൈലിംഗ് എന്നതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് തന്നെയാണ് അപ്പൊ അസെറ്റ് അലക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പവർ ഓഫ് അസെറ്റ് അലക്കേഷൻ ഇത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഡൗൺ സൈഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ നൽകുന്നതാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും കഴിഞ്ഞ വർഷം എനിക്കൊരു ഐ ടി ഓറിയന്റഡ് സ്കീമിൽ നിന്ന് അമ്പത് ശതമാനം റിട്ടേൺ കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ് അടുത്ത് ഇനി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സ്കീംസിലും എനിക്ക് ഇരുപതോ മുപ്പതോ ശതമാനം റിട്ടേൺ വേണം എന്ന് ഒരിക്കലും നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കരുത് ഞാൻ എപ്പോഴും എന്റെ എല്ലാ ഇന്റർവ്യൂസിലും ഞാൻ പറയാറുള്ള ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കേണ്ടത് ഒരു നോമിനൽ ജി ഡി പിയുടെ റിട്ടേൺ ആണ് നോമൽ റിയൽ ജി ഡി പി പ്ലസ് ഇൻഫ്ലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ചു ഇന്ത്യയുടെ ജി ഡി പി അടുത്ത വർഷത്തേക്ക് ഏകദേശം ആറ് ശതമാനവും നാണയപ്പെരുപ്പ നിരക്ക് ഇൻഫ്ലേഷനും ഏകദേശം ആറ് ശതമാനമാണ് അപ്പൊ ആറ് പ്ലസ് ആറ് എന്നതാണ് നോമിനൽ ജി ഡി പി നമ്മുടെ എക്കണോമി അതിൽ കൂടുതൽ വളരില്ല ഏകദേശം ട്വൽവ് പെർസെന്റേജ് ആയിരിക്കും എക്കണോമിയുടെ വളർച്ച നമ്മുടെ ബാങ്ക് നിക്ഷേപത്തിൽ നിന്ന് ഏഴ് ശതമാനമാണെങ്കിൽ ഇവിടെ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം കിട്ടിയാൽ വി മസ്റ്റ് ബി ഹാപ്പി അപ്പൊ നമുക്ക് പിന്നെ ഉണ്ടാവേണ്ടത് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആണ് എന്റെ പോർട്ട്ഫോളിയോക്ക് മാക്സിമം റിസ്ക് എടുക്കുക മാക്സിമം റിട്ടേൺ ആണെങ്കിൽ യു ആർ എൻ അഗ്രസീവ് കസ്റ്റമർ അപ്പൊ നമ്മൾ അഗ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ള റിട്ടേൺസ് കിട്ടുന്ന പോർട്ട്ഫോളിയോയിലേക്ക് പോകാം പക്ഷെ ലോങ് ടേം ആയിരിക്കണം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഹൊറൈസൺ ഷോർട്ട് ടേമിലേക്ക് അഗ്രസീവ് റിട്ടേൺ ഒരിക്കലും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യരുത് അങ്ങനെ പോകുന്നവരാണ് സ്ട്രോങ്ങും സേഫും ആയിട്ടുള്ള തൃശൂർ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വലിയ കമ്പനികളിലൊക്കെ പോയിട്ട് നിക്ഷേപിക്കുന്നത് ദയവ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ അഗ്രസീവ് ആയിട്ട് റിട്ടേൺ ഒരിക്കലും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യരുത് അങ്ങനെ ഒരു റിട്ടേൺ ഇന്ത്യയിൽ എന്നല്ല വേൾഡിലില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരിക്കലും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യരുത് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് തന്നെ മനസ്സിൽ വെക്കുക നോമിനൽ ജി ഡി പി റിട്ടേൺ ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഒരു ഏകദേശം പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം റിട്ടേൺ അപ്പൊ അതിന് മുകളിൽ കിട്ടുന്നതൊക്കെ ബോണസ് ആയിട്ട് കരുതിയാൽ അത് പോർട്ട്ഫോളിയോ മാനേജേഴ്സ് നല്ല രീതിയിൽ മാനേജ് ചെയ്ത് തരുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല റിട്ടേൺസ് വരും എന്ന് വെച്ചിട്ട് അത് തന്നെ കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ലോങ് ടേം പോകണം എന്നൊരിക്കലും ആഗ്രഹിക്കരുത് ഒരു ട്വൽവ് തേർട്ടീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെന്റേജ് റേഞ്ചിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ വി മസ്റ്റ് ബി ഹാപ്പി അപ്പൊ ലോങ് ടേം വെൽത്ത് ക്രിയേഷൻ ഉള്ളത് കോർ ഇക്വിറ്റിയിലേക്കും ബാക്കി ഒരു ത്രീ ഇയർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഹൊറൈസൺ മാത്രമാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ മൾട്ടി അസെറ്റ് പോർട്ട്ഫോളിയോ പോലെയുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് സ്കീമുകളിലേക്കും പോകുന്നതാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു എക്കണോമിക് ജംഗ്ഷനിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് സോ ഓവർ ടു നിഖിൽ സർ താങ്ക് യു താങ്ക് യു സാർ താങ്ക് യു എനിക്ക് തോന്നുന്നു വളരെ കാര്യമായിട്ട് മാർക്കറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ ഒക്കെ ഇത്രയും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് അരമണിക്കൂറിൽ പറയാന്ന് പറഞ്ഞാലും അത് അത്ര ഈസി ആയിട്ടുള്ള കാര്യമില്ല അത് സാധിച്ചു തന്നതിന് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഇതിൽ എപ്പോഴും ഈ ഒരു ഇന്നത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ മാർക്കറ്റ് എങ്ങനെ ഇരിക്കണം എന്നുള്ളൊരു ജനറൽ വ്യൂ പല ആൾക്കാർക്കും ഇല്ല എന്നുള്ളത് ഒരു കാര്യം പക്ഷെ എന്നാലും ഒത്തിരി ഇൻഫോർമേഷൻ ഓവർലോഡ് ആയിട്ട് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും എന്താണ് ഈ സംഗതി എന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അപ്പോ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ സാർ ഒരു വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാനായിട്ട് സാധിച്ചതിൽ സ്പെഷ്യൽ താങ്ക്സ് ഇവൻ എനിക്കും കുറെ കാര്യങ്ങളൊന്ന് ഓർത്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റി എന്നുള്ളത് ഒരു കാര്യം ഇപ്പൊ പലവർക്കും ഉള്ളൊരു സംശയം ഞാനിപ്പോ അടുത്ത ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് എന്റേതായ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ ചോദിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അപ്പോ നമുക്കൊരു ഡിസ്കഷൻ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ നമുക്ക് സംസാരിക്കാം ഇതിനിടയിൽ ഓഡിയൻസിന് എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചാറ്റിൽ ചോദിക്കാം കാരണം ഞാൻ എല്ലാവർക്കും കൂടി ചാറ്റിൽ ചോദിക്കാനുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് എനിക്കോ കോഹോസ്
പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും നമ്മളിപ്പോ ഒരു എന്റെ കയ്യില് ഇപ്പൊ ഒരു ഒരു ലക്ഷം പത്ത് ലക്ഷം രൂപ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം ആ പൈസ എനിക്കിപ്പോ എന്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പോ എനിക്കൊരു ഗ്രാറ്റുവിറ്റി കിട്ടിയ കാശ് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കൊരു ബോണസ് കിട്ടിയ ഒരു പത്ത് ലക്ഷം രൂപ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ആ പൈസ എങ്ങനെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നാണ് സാറിന്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞു വെച്ചാല് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഇതൊന്നും പറയണ്ട എഫ് ഡി എല്ലാ സാധനങ്ങളും കൂടി നാട്ടിലുള്ളത് വെച്ചിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ അതിനെ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് സാർ ഒരു സാറിന്റെ ഇപ്പൊ ഒരു പത്ത് ലക്ഷം രൂപ സാറിന്റെ ഒരു വളരെ മാർക്കറ്റ് അറിയാത്ത ഒരാളും കണ്ടിട്ട് എങ്ങനെയായിരിക്കും സാർ അത് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയാം അതെ അത് ഇതിൽ ഏജ് ഒരു ഫാക്ടർ ആണ് സാർ ഏജ് പറഞ്ഞില്ല എങ്കിലും ഒരു ജനറലൈസ് ചെയ്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ ജനറലൈസ് ചെയ്ത് ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ഏജിലുള്ള ഒരാൾ വന്ന് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ത്രീ ഇയർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഹൊറൈസന് വരികയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മീഡിയം മോഡറേറ്റ് റിസ്കിൽ പോകുന്ന ഒരു ഇൻവെസ്റ്റർ ആണെങ്കിൽ മോഡറേറ്റ് റിസ്ക് മതി എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം അദ്ദേഹത്തോട് ആരായിക അല്ല ഇയാൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ അടുത്ത ഏഴ് വർഷത്തേക്ക് കാശേ വേണ്ട വയസ്സ് ഏഴ് വർഷത്തേക്ക് കാശേ വേണ്ട ഏഴ് വർഷത്തേക്ക് കാശേ വേണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കും സർ റിസ്ക് അപ്പറ്റേറ്റ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം ഹൈലി അഗ്രസീവ് കസ്റ്റമർ ആണോ എന്ന് ആദ്യം ചോദിക്കും എന്നിട്ട് നമ്മള് അദ്ദേഹത്തോട് ഇക്വിറ്റി ടാക്സേഷനിലുള്ള ഹൈബ്രിഡ് ഫണ്ടുകൾ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യും ഇതാണ് ഐഡിയയിൽ ചെയ്യുക നമ്മളൊരു ഇപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ച പോലെ മൾട്ടി ആസറ്റ് ഫണ്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ബാലൻസ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഫണ്ടുകൾ ഹൈബ്രിഡ് ഫണ്ടുകൾ ഇതാണ് ഒരു ലംസം എഫ് ഡിക്ക് പകരമായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു സംഗതി ഒരു ത്രീ ഇയർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഹൊറൈസൺ ആണെങ്കിൽ മറിച്ചാണ് സർ ത്രീ ഇയർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഹൊറൈസൺ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് മിക്സ് ചെയ്ത് പറയും കാരണം അതിനകത്ത് കുറച്ച് ഡെറ്റ് കമ്പോണന്റ് കൂടെ വേണ്ടി വരും കാരണം ഇന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഏഴര ശതമാനം ഒക്കെ ഡെറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റുകളുടെ റിട്ടേൺസ് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഈ ഡെറ്റ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിന് ഏഴര കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് ബാങ്ക് എഫ് ഡിയെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്ന പോലെ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻഡ് ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട് എന്താ അത് ആർ ബി ഐ റേറ്റ് കുറയ്ക്കാൻ നേരത്ത് ഈ ഏഴര എന്നുള്ളത് അബ്സല്യൂട്ട് റിട്ടേൺ എട്ടര മുതൽ ഒൻപതായിട്ട് മാറും അപ്പൊ സാർ ഇപ്പൊ ഏഴര ശതമാനം കിട്ടുന്ന ബോണ്ടിൽ നിക്ഷേപിക്കുകയും മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം പിൻവലിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ പറഞ്ഞ ഏഴര അല്ല ഉണ്ടാവുക എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു നയൻ പെർസെന്റേജ് ഉണ്ടാവും അതിന്റെ റീസൺ ഉറപ്പ് പറയാനുള്ള അതിന്റെ റീസൺ ആർ ബി ഐക്ക് നമുക്ക് ഗവൺമെന്റിനാണെങ്കിലും എക്കണോമിക് വളർച്ച ഉണ്ടാവാൻ ഇന്റർസ്റ്റ് റേറ്റ്സ് ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ പോയാൽ പറ്റുകയില്ല അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും ആർ ബി ഐക്ക് റേറ്റ് കട്ടിലേക്ക് കിടക്കണം ആറു മാസത്തിനപ്പുറം നമുക്ക് കാണാം ആർ ബി ഐ റേറ്റ് താഴ്ത്തുന്നതായിട്ട് അപ്പൊ ഒരു നൂറ് ശതമാനം സേഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ് എനിക്ക് വേണ്ടത് അടുത്ത മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഡെറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് തന്നെയാണ് പറയുക കാരണം ഇന്ന് ഇൻഫ്ലേഷനും ആറ് ശതമാനത്തിൽ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പൊ കോസ്റ്റ് ഇൻഫ്ലേഷൻ ഇൻഡെക്സ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ബെനിഫിറ്റ് കൂടെ കിട്ടുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ടാക്സേഷൻ ആംഗിളിൽ നോക്കും ഇൻഡെക്സേഷൻ ബെനിഫിറ്റ് കൂടെ ഡെറ്റ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് മൂന്ന് വർഷത്തെ ബാങ്ക് എഫ് ഡിയിലേക്ക് പോകുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് മൂന്ന് വർഷത്തെ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് സ്കീമുകളുടെ ഡെറ്റ് ഫണ്ടുകളിൽ പോകുന്നതാണ് നല്ലത് അവിടെ നമുക്കൊരു എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ഉള്ള റിട്ടേൺസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അതല്ല അദ്ദേഹത്തിന് ഇക്വിറ്റിയുടെ ടാക്സേഷൻ മോഡറേറ്റ് റിസ്ക് ക്ലൈന്റ് ആണ് എനിക്ക് ഒരു ടെൻ പെർസെന്റേജ് റേഞ്ചിൽ എനിക്ക് റിട്ടേൺ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നൊരു ക്ലയന്റ് പറയുകയാണ് ത്രീ ടു ഫൈവ് ഇയർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഹൊറൈസൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹി ക്യാൻ ഓപ്റ്റ് മൾട്ടി ആസറ്റ് പോർട്ട്ഫോളിയോസ് ഞാൻ ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ച പോലെ നമ്മൾ തന്നെ സ്കീമുകൾ ഓപ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നില്ല ഫണ്ട് മാനേജേഴ്സ് തന്നെ ഒരു സ്കീം ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ പല ഫണ്ട് ഹൗസസിനും ഉണ്ട് മൾട്ടി ആസറ്റ് ഫണ്ടുകൾ എന്ന പേരിൽ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് ആ ഫണ്ടുകൾ അവരുടെ പാസ്റ്റ് ഹിസ്റ്ററി ഒക്കെ നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം ദാറ്റ് ഹസ് ഡെലിവേർഡ് ട്വൽവ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെന്റേജ് റിട്ടേൺ അതിന്റെ റീസൺ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അറുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനമാണ് അതിന്റെ ഇക്വിറ്റി ഇരുപത് ശതമാനം ബോണ്ട് ഇരുപത് ശതമാനത്തോളം ഗോൾഡിലും കൂടെ നിക്ഷേപം വരുന്നത്
പറയും ഇങ്ങനെ ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫിക്സഡ് റിട്ടേൺ ഇപ്പൊ ഒരു പത്ത് ശതമാനം പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം ഒക്കെ ഒറ്റയടിക്ക് കിട്ടുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് പിന്നെ ഇതൊക്കെ പലപ്പോഴും ഒരു ഏജൻസി ഒക്കെ ആയിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പൊ ഏജൻസി വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് കുറെ നമ്മളെ ഫോളോഅപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അപ്പോ അത്തരം സ്കീമുകളിൽ പോയി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോ ഇതിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ കുറെ ഫ്രോഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റുകളും കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് എസ്പെഷ്യലി ലംസം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിലാണ് അത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോ അത്തരം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റുകളാണ് എങ്ങനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും എസ്പെഷ്യലി നമ്മുടെ അടുത്തൊരു വേറെ ഒന്നും വേണ്ട ഇപ്പൊ രണ്ടു വിധത്തിലുണ്ട് ഒന്ന് ബാങ്കിൽ ലംസം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വരുമ്പോൾ ബാങ്കിലത്തെ ആർ എമ്മിന് അറിയാൻ പറ്റും അപ്പൊ കൃത്യമായിട്ട് പുള്ളി വന്നിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി പിടിച്ച് പിടിപ്പിച്ചു വെക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇയാള് റിട്ടയർമെന്റ് ഒക്കെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാ നാട്ടുകാർക്കും അറിയാം ഏത് ആൾക്കാരുടെ അടുത്തും ഗ്രാറ്റുവിറ്റി ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഇവരെ വന്ന് ചാക്കിട്ട് പിടിച്ചിട്ട് പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം പത്ത് ശതമാനം കിട്ടാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോയി പെടും അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇവർക്ക് എങ്ങനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും എനിക്ക് എന്നെ പറ്റിക്കപ്പെടാത്ത ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ് എന്റെ റിസ്ക് കുറഞ്ഞ് മാർക്കറ്റ് റിസ്ക് അല്ല പറയുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാവോ ഇതില് ഇതില് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് സാർ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ണൂർ പോയിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു അവയർനെസ് പ്രോഗ്രാം എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു നിക്ഷേപകൻ അവസാനം വന്നതിനോട് ഒരു ചോദിച്ചു ഒരു ഒരു കോർപ്പറേറ്റീവ് ക്രെഡിറ്റ് സൊസൈറ്റി എന്ന പേരിലൊരു സ്ഥാപനം ഒരു പർട്ടിക്കുലർ നിധി ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അതിപ്പോൾ പിടിക്കപ്പെട്ടു ഫ്രോഡ് കമ്പനി ആയിരുന്നു വലിയ റിട്ടേൺസ് വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ഹൈവേ അക്വിസിഷന്റെ ഒക്കെ ഭാഗമായിട്ട് കുറെ ആളുകളുടെ കയ്യിൽ കൂടുതൽ പൈസ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞ് ഇവരവരെ ട്രാപ്പ് ചെയ്യുകയും അവരിൽ നിന്ന് നിക്ഷേപം സ്വീകരിക്കുകയുമാണ് അവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ കണ്ണൂരിൽ അത്ര ഹതഭാഗ്യനായ ഒരു നിക്ഷേപകൻ എന്റെ അടുത്ത് വന്ന് പറഞ്ഞു ആദ്യങ്ങളൊക്കെ ആദ്യകാലങ്ങളിൽ തന്നു പിന്നീട് കിട്ടിയില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം വിഷമത്തോടെ പറയുകയുണ്ടായി അപ്പോ നമ്മൾ ഇന്ന് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളുടെ ഒരു ബോണ്ട് സ്കീമുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ പറയുമ്പോൾ പോലും നമ്മൾ ഡൗട്ടോട് കൂടിയാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് എന്താ ഓ ഇതിൽ പോയാൽ ഇനി പൈസ പോകുമോ എന്ന് പക്ഷെ ഒരാൾ ഒരു ക്രെഡിബിലിറ്റിയും ഇല്ലാത്ത ഒരു 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 കടക്കെട്ടിടത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഒരാൾ വന്നിട്ട് നമ്മളോട് പന്ത്രണ്ടോ പതിനഞ്ചോ ശതമാനം ഓഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളത് എടുക്കുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിന്റെ സ്കീമിനകത്ത് അറുപത് മുതൽ നൂറോളം ഇത്തരത്തിലുള്ള ബോണ്ടുകൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതും സെക്യൂർഡ് ആയിട്ടുള്ള ട്രിപ്പിൾ എ റേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പല കമ്പനികളുടെയും ബോണ്ട് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ് ഒരു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിന്റെ സ്കീം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ക്രെഡിബിലിറ്റി ഉള്ള ഒരു ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വേണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പോയി ചാടുന്നത് അഷുവേർഡ് എന്ന വാക്ക് കേട്ടുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്തരം ഈ ഓർഗനൈസേഷൻസിന്റെ പേപ്പറിൽ പോയി പെടുന്നത് അതിൽ അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ അംഗീകാരമുണ്ട് എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് അത് വളരെ തെറ്റായ പ്രചരണമാണ് ഇത് എൻ ബി എഫ് സിയുടെ ലൈസൻസ് പലർക്കും ഇല്ലാതെയാണ് പലരും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എൻ ബി എഫ് സിയുടെ ലൈസൻസ് ഉള്ള നമുക്കറിയുന്ന പ്രമുഖ സ്ഥാപനങ്ങൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ട് വലിയ വലിയ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഡബിൾ എ റേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പേപ്പേഴ്സ് ഇറക്കുന്ന വലിയ സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട് അവരുടെയൊക്കെ നല്ല ഐ മീൻ എൻ സി ഡി പേപ്പറുകൾ അവർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ ഗ്യാരണ്ടീഡ് ആണ് ഒരു പരിധിവരെ എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ സി ഡി ഇറക്കുന്ന നമുക്കറിയുന്ന കേരളത്തിലെ പ്രമുഖരായിട്ടുള്ള എൻ ബി എഫ് സികളുടെയൊക്കെ നമുക്കറിയുന്നതാണ് അതല്ലാതെ വരുന്ന മിക്ക സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും പേപ്പറുകൾ നമ്മൾ പല കുറി ചോദിക്കേണ്ടതാണ് അതിന്റെ റീസൺ ആർ ബി ഐ ഇറക്കുന്ന കടപ്പത്രം കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ ഏറ്റവും സേഫസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കടപ്പത്രം ഗവൺമെന്റ് കടമെടുക്കുന്ന പേപ്പറാണല്ലോ കേന്ദ്ര ജി സെക് എന്ന് പറയുന്നത് ഗവൺമെന്റ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ഇന്ന് ഏഴര ശതമാനമാണ് ഈൽഡ് ബാങ്കുകൾ കടപ്പത്രം ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നു ബാങ്കുകൾ കടമെടുക്കുന്നു അതാണല്ലോ നമ്മുടെ എഫ് ഡി ഫിക്സ് ടേം ഡെപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതും ഏഴ് ശതമാനം റേഞ്ചിലാണ് ഉള്ളത് ഒരു വർഷത്തേക്കും മൂന്ന് വർഷത്തേക്കും ഒക്കെ ഉള്ളത് ഇവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇവര് കടം കൊടുക്കുന്നു എട്ട് ശതമാനം മുതൽ പതിമൂന്ന് ശതമാനം അടങ്ങുന്ന പേഴ്സണൽ ലോൺ ലോൺ വരെയുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് പന്ത്രണ്ടോ പതിനഞ്ചോ ശതമാനം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒരു സ്ഥാപനം നൽകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ വരുമാന സ്രോതസ് എന്തെന്നുള്ളത് കൂടെ
പലപ്പോഴും ആളുകളുടെ ഒരു പ്രശ്നം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവര് ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും വേണ്ട വെച്ചാൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് പോയി പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഡെറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല ഏഴ് ശതമാനം കിട്ടുന്നു കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളൊരു നമുക്ക് എപ്പോഴും ആ ഒരു മാർക്കറ്റ് വൊളാറ്റിലിറ്റിനെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത് എസ്പെഷ്യലി നമ്മൾ ട്രാൻസ്പെറന്റ് ആയിട്ട് പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാനേ പറ്റുള്ളൂ ഇതിൽ ഇപ്പൊ ഡെറ്റ് ആണെങ്കിൽ പറയും നമുക്കൊരു ഏഴ് ശതമാനം ഒക്കെ കിട്ടാം എന്നേ പറയാവുള്ളൂ അത് നമുക്ക് കിട്ടുമെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ പലപ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ ഇവൻ ഇക്വിറ്റി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ലോങ് റണ്ണിൽ പത്ത് ശതമാനത്തിന് മുകളിൽ കിട്ടാം എന്നേ പറയാൻ പറ്റും അല്ലാതെ കിട്ടും എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷേ നമുക്ക് കാണുന്ന ഇപ്പോ ഇത്തരം എഫ് ഡികളിലും മറ്റുള്ളിലും പറയണ വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് സെവൻ പെർസെന്റേജ് സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് എട്ട് പെർസെന്റേജ് നമ്മൾ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇവർ തരുന്നത് അപ്പോ ഈ ഒരു കംഫേർട്ടിൽ നിന്ന് ആളുകളെ നമുക്ക് എങ്ങനെ മാറ്റാൻ പറ്റും എസ്പെഷ്യലി ആ ഒരു എന്താ പറയുക അപ്രോക്സിമേറ്റിൽ എങ്ങനെ കിടന്ന് കളിക്കാൻ പറ്റും എസ്പെഷ്യലി ഒരു ഒരു നല്ലൊരു പ്രായത്ത് ബൾക്ക് മണി ഉണ്ടായിട്ട് അത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സാർ ഇതില് ഒന്ന് ക്രെഡിബിലിറ്റി ഉള്ള നമ്മളെ നാഷണലൈസ് സ്കെഡ്യൂൾഡ് ബാങ്കുകളിൽ എഫ് ടി നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനോട് നമുക്ക് ഒരു തരത്തിലുള്ള വിയോജിപ്പുമില്ല നമുക്ക് നമ്മുടെ റിസ്ക് അപ്പറ്റേറ്റ് അനുസരിച്ച് ഏജ് കൂടിയ ഒരു നിക്ഷേപകന് സേഫ് ആയിട്ടുള്ള ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് സേഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വേണം എനിക്കത് എന്റെ സേഫ് ഗാർഡ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി എന്റെ പൈസ എനിക്ക് റിട്ടേൺ ജനറേറ്റ് ചെയ്യലല്ല എനിക്ക് സേഫ് ഗാർഡ് മാത്രമാണ് എനിക്ക് വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നാഷണലൈസ് സ്കെഡ്യൂൾഡ് ബാങ്കിന്റെ എഫ് ഡിയിലേക്ക് മാത്രം നിക്ഷേപിച്ചാൽ മതി കാരണം ഇറ്റ് മേ നോട്ട് ഇൻ ഐ മീൻ ബീച്ച് ഇൻഫ്ലേഷൻ അല്ലെ നാണയ പെരുപ്പം ആറിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏഴിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഏഴ് ശതമാനം തന്നെ എഫ് ഡി നിരക്ക് കിട്ടിയാൽ ഇൻഫ്ലേഷൻ ബീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടില്ല എങ്കിലും അത് സേഫ് ആണ് ഒരു പരിധിവരെ പക്ഷെ ഒരു 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 ധനകാര്യ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഒരു എൻ ബി എഫ് സിയുടെ സിംഗിൾ എൻറ്റിറ്റി പേപ്പറിൽ ഒരു ഡബിൾ എ റേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേപ്പറിൽ പോയാൽ അതിന് വലിയ റിസ്ക് തന്നെയാണ് അത് ആ ധനകാര്യ സ്ഥാപനം ഒരു എൻ ബി എഫ് സി ആണ് അവര് ഫിക്സഡ് ആയിട്ട് എഴുതി തന്നാലും അതിനകത്തുള്ള റിസ്ക് വളരെ വലുതാണ് ആ കമ്പനിക്ക് ആ പൈസ നൽകാതിരിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ സ്ഥാപനത്തിന്റെ നമ്മൾ അവര് പറഞ്ഞേക്കാൾ ഉപരി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരു ബോധ്യം വേണം ഇപ്പൊ അത് അത് വലിയ വലിയ എൻ ബി എഫ് സി ആണെങ്കിൽ കൂടെ അതിലൊരു വലിയ റിസ്ക് ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലൊക്കെ ട്രിപ്പിൾ എ റേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വലിയ കമ്പനികൾ പൂട്ടി എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഐ എൽ എൻ എഫ് എസിന്റെയും നമ്മള് പേരെടുത്ത് പറയാൻ പാടില്ലെങ്കിലും ചില ബാങ്കുകളുടെയും ഒക്കെ പേപ്പറുകൾ അന്ന് നമ്മൾ പൂട്ടിയിരുന്നു അന്ന് പല പല കാരണവശാൽ ഡിഫോൾട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന ഘട്ടം നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്ന അതാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പിന്നെ സാറ് സൂചിപ്പിച്ച മറ്റൊരു കാര്യം മാർക്കറ്റ് വോളറ്റിലിറ്റി അനുസരിച്ച് ബോൺ മാർക്കറ്റിലും വ്യതിയാനം വരുന്നതാണ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളുടെ കടപ്പത്രങ്ങളിലേക്ക് ആളുകളെ വരാതിരിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു അല്ലെ അതിന്റെ ഒരു റീസൺ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചു എക്കണോമി പീക്ക് ചെയ്ത് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ്സ് മുകളിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളുടെ കടപ്പത്രങ്ങളിലേക്ക് എൻട്രി ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ നമ്മള് ഈ ഡെറ്റ് ഫണ്ടുകളിലേക്ക് എൻട്രി എക്സിറ്റ് പീരീഡ് കൂടെ പ്രോപ്പർ ആക്കണം അതിന് ഒരു സാധാരണ പോലെയുള്ള നല്ല വെൽത്ത് മാനേജേഴ്സ് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് വേണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് പോസിബിൾ ആവുള്ളൂ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മളിപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു രണ്ട് ഒരു വർഷം മുമ്പ് ഏറ്റവും താഴ്ന്നിരിക്കുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ്സിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരാൾക്ക് ലാസ്റ്റ് വൺ ഇയറിൽ വന്നിട്ടുള്ള റിട്ടേൺ നാല് അഞ്ച് ശതമാനം മാത്രമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ബാങ്ക് എഫ് ഡിയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ഫിക്സഡ് റിട്ടേൺ ആണെങ്കിൽ ഒരു വർഷത്തേക്ക് ചിലപ്പോൾ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളുടെ ഡെറ്റ് ഫണ്ടുകളിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുക നാലര ശതമാനമാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കും ഞാനിപ്പോ പറയുന്ന ഈ ഏഴര എട്ട് ശതമാനം ഒക്കെ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞ വർഷം കിട്ടിയില്ലല്ലോ എന്ന് അതിന്റെ റീസൺ കഴിഞ്ഞൊരു വർഷം മാർക്കറ്റ് സൈക്കിൾ മുകളിലോട്ട് കയറുകയാണ് ബോൺ മാർക്കറ്റിൽ ഉയർച്ച ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ്സ് ഉയരുന്ന പ്രവണതയിൽ ബോണ്ടുകളുടെ വാല്യൂ ഇടിയും ഇപ്പൊ ബോണ്ടിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ മാക്സിമം പീക്ക് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് ബോണ്ട് വാങ്ങിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ്സ് ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന പ്രവണതയിലാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ്
ഇൻവോൾവ്മെന്റ് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഡ്വൈസർ ചൂ ആരാണ് ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് കാരണം ഇപ്പൊ ഇതിനെ പറ്റി എല്ലാവരും അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ഇപ്പൊ സാറ് പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൃത്യമായിട്ട് സാറ് പറയാണ്ട് അറിയാനും കഴിവുള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഡ്വൈസർ ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ ഏത് ടൈപ്പ് ആൾക്കാരാണ് ഒരു അഡ്വൈസറുടെ അടുത്തേക്ക് പോകേണ്ടതെന്ന് ഒന്ന് പറയാവോ കാരണം അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കുറച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് സാർ ഇതില് ഇതിലൊറ്റ മറുപടിയേ ഉള്ളൂ കാരണം ഇപ്പൊ ഞാൻ നമ്മൾ നോർമലി ഒരു പനി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡോളോ എടുത്ത് കഴിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോ അല്ലെ ഡോളോ സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രോഫിറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള മെഡിക്കൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് ഫാർമ കമ്പനി ആണ് കഴിഞ്ഞ പ്രത്യേകിച്ച് കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷ കാലങ്ങളിൽ നമ്മൾ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇല്ലാണ്ട് കഴിച്ചതാണ് അത് തന്നെ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിലും കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലൊക്കെ നടന്നിട്ടുള്ളൂ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷം ഡയറക്റ്റിന്റെ പെനിട്രേഷൻ വളരെ കൂടുതലായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഡയറക്റ്റിന്റെ ക്യാൻസലേഷൻസും ഇന്ന് കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതിന്റെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ക്യാൻസലേഷൻസ് ആണ് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിന്റെ ഒരു അവസ്ഥ ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു നാൽപ്പതിനായിരത്തോളം ഒരു മാസം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെടുന്ന എസ് ഐ പികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലകത്ത് ഒരു ഇരുപതിനായിരം ക്യാൻസലേഷൻസ് നടക്കുന്നത് ഡയറക്റ്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലൂടെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് എന്റെ റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് ഗൈഡൻസ് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഗൂഗിൾ വഴി സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഒരു മെഡിസിൻ സെർച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്കൊരു പനി തലവേദന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഗൂഗിൾ ആന്റിബയോട്ടിക്സ് ഒക്കെ അമോക്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് സെർച്ച് ചെയ്തെടുത്ത് നമ്മൾ മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൽ പോയിട്ട് വാങ്ങിച്ചിട്ടൊക്കെ കഴിക്കാൻ ചിലപ്പോൾ മാറാം മാറാതിരിക്കാം ഞാൻ ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ച പോലെ നമ്മുടെ ഇൻഫ്ലോ ഔട്ട് ഫ്ലോ എക്സ്പെൻസസ് ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കി റിസ്ക് അപ്പറ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി റിസ്ക് പ്രൊഫൈൽ തയ്യാറാക്കി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഗോൾസിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വെഹിക്കിൾ ചൂസ് ചെയ്ത് അതിന്റെ പ്രോപ്പർ ബാലൻസിങ് നടത്താൻ ഒരു അഡ്വൈസറിനെ കഴിയൂ അല്ല ഒരു നിക്ഷേപകൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിന് മാത്രം ഇരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ട്രേഡിങ്ങിന് മാത്രം ഇരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നിഖിൽ സാറിന് വേണമെങ്കിൽ ചില നിഖിൽ സാറിന് തന്നെ പറ്റണമെന്നില്ല ചിലപ്പോൾ നിഖിൽ സാറിന്റെ പോർട്ട്ഫോളിയോ മാനേജ് ചെയ്യാൻ എന്റെ കാര്യവും ഇവൻ എന്റെ ഭാര്യ എന്റെ അഡ്വൈസറുക്കൂല അപ്പൊ അത് ഇവിടെ ഓഫീസിൽ വേറെ വിഷ്ണുവരെ കൊണ്ടാ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് കാര്യം അതിനൊരു അഡ്വൈസർ മസ്റ്റ് ആണ് കാരണം നമ്മുടെ പോർട്ട്ഫോളിയോ റീബാലൻസിങ് ടാക്ടിക്കൽ അലക്കേഷൻ ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പൊ പ്രൈവറ്റ് ബാങ്കിങ് അടുത്ത മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് കയറും എന്നുള്ളത് ഒരു അഡ്വൈസറിനെ അറിയൂ നമ്മള് അത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഇന്ന ടാക്ടിക്കൽ അലക്കേഷൻ ഇന്ന സമയത്ത് ചെയ്യണം അതിന്റെ പ്രോപ്പർ എക്സിറ്റ് ഇന്ന സമയത്ത് ചെയ്യണം ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഗവൺമെന്റ് സ്പെൻഡിങ് വരുന്ന സമയമാണ് മേ ബി ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് ടു ഇയേഴ്സ് ഇൻഫ്രാ വിൽ ഡെലിവർ ബെറ്റർ റിട്ടേൺ പക്ഷെ അതിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു പക്ഷെ എക്സിറ്റ് ചെയ്യാൻ അറിയണമെങ്കിൽ അതൊരു അഡ്വൈസറിനെ കൊണ്ടേ കഴിയും അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനകത്തുള്ള അര ശതമാനം ലാഭം നോക്കിയായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഡയറക്ട്ലി ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത് അത് അഞ്ച് ശതമാനം ലോസിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഐ മീൻ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ചിലപ്പോൾ പലരും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം ഓക്കെ ഒരു ആളുടെ ചോദ്യം വെച്ചാലേ ഇപ്പൊ ഒരു ചോദ്യം എങ്ങനെ ഇപ്പൊ സന്ദീപ് സാറിനാണ് അയാള് ഇരുപത്തെട്ട് വയസ്സുള്ള ആളാണ് ആൾക്ക് ഒരു ലക്ഷം രൂപ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം അടുത്ത ഏഴ് വർഷം പത്ത് വർഷത്തേക്ക് പൈസ ആവശ്യമില്ല അഗ്രസീവ് ഇൻവെസ്റ്റർ ആണ് ഇക്വിറ്റിയിൽ എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ അഡ്വൈസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് പിന്നെ എന്നോട് കൂടി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്യാൻ യു ടോക്ക് അബൌട്ട് ഫോൺ ഫണ്ട് ഹൗസ് അപ്പൊ അത് ഞാൻ അത് ഇപ്പൊ സാറ് ഇതിന്റെ ഒരു നമ്മൾ ഏതൊരു ഫണ്ട് ഹൗസിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു തരും ഫണ്ട് ഹൗസ് ഒക്കെ നല്ലത് തന്നെ എല്ലാവരും റെഗുലേറ്റഡ് ആണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ കാര്യത്തിനേ ഉള്ളൂ അവരെ സ്ട്രാറ്റജി ആസ് എൻ ഇൻവെസ്റ്റർ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് അപ്പോ സാർ ഒന്ന് ഇതിന്റെ ഈ പറഞ്ഞതിന്റെ ഒരു ആൻസർ ഒന്ന് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും സാർ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു ഒരു ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻവെസ്റ്റർ എപ്പോഴും ഏറ്റവും ടോപ്പ് നോച്ച് പെർഫോമൻസ് ലാസ്റ്റ് ത്രീ ഇയേഴ്സിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കുകയുള്ളൂ അപ്പൊ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റർ ആദ്യം ഇനി അഥവാ നിങ്ങൾ ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് തന്നെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ ട്രാക്ക് ഹിസ്റ്ററി ഞാൻ ആദ്യം
നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുമോ എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നുള്ള വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ നമ്പർ ഉണ്ട് ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന നമ്പർ ഉണ്ട് അതിൽ വിളിച്ചാൽ മതി ഇവർ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തോളും എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ട് പിന്നെ ക്രിസ്റ്റീൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ക്യാൻ യു സജസ്റ്റ് ബെസ്റ്റ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ബ്രോക്കർ ഫോർ ലംസ് ഓഫ് അന്വേഷൻ അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സാറ് ഇതിലേ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ പണി നടത്തുന്ന ആളാണ് അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ കമ്പനിയെ ഞാൻ പറയുള്ളൂ പക്ഷെ എല്ലാ ബ്രോക്കേഴ്സും ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഒരു ആൾക്കാരാണ് പ്രൊവൈഡർ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ റിക്വയർമെന്റ് പറയാനും അവർക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കാനും അതിനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തരാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ദേ ആർ ദ ബെസ്റ്റ് ബ്രോക്കർ അല്ലാതെ ഇപ്പൊ ചില ടൈമിൽ പലരും ഇപ്പൊ ഇവിടെ പലപ്പോഴും നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പല ആൾക്കാരും നമ്മളെ അടുത്ത് വിളിച്ച് സജഷനും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചോദിക്കും എന്നിട്ട് ഇവര് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ടൈമിൽ പല ആൾക്കാരും നമ്മുടെ അടുത്ത് വരില്ല അത് കാരണം ചില ചിലപ്പോൾ അയലോകത്ത് ഒരാളായിട്ട് കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അവിടെ ചെയ്യണം സി നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുന്നതിന്റെ ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അയലോകത്ത് ആളുടെ അടുത്ത് വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തതിനെ വരില്ല അപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ആരടുത്താണോ നോളജ് ലെവലിൽ ട്രസ്റ്റ് ഉള്ളത് അവരടുത്ത് പോകും അല്ലാതെ നിങ്ങൾ വെറുതെ ഒരു കമ്മിറ്റ്മെന്റ് പേര് പോവല്ലേ നമ്മളത് ഒരു ഒരു കാര്യം എനിക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് സാർ ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ എടുത്ത് പോയാൽ മതി എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അദ്ദേഹത്തോട് മുഴുവൻ കാര്യങ്ങൾ റിവീൽ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളൊരു അഡ്വക്കേറ്റിനോടോ ഡോക്ടറോടോ ഒക്കെ റിവീൽ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ സപ്പോസ് ഇഫ് യു ആർ ഓപ്റ്റിംഗ് നിഖിൽ സർ പെൻഡാർഡ് ആണ് നമ്മൾ ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ ഫുൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അസെറ്റ് ക്ലാസ്സസ് നമ്മൾ എവിടെയെല്ലാം സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ ഇൻഫ്ലോയും എക്സ്പെൻസും കംപ്ലീറ്റ് കാര്യങ്ങളുടെ ഹിസ്റ്ററി ആയിരിക്കണം പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത് എനിക്കൊരു പതിനായിരം രൂപയുടെ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് തുടങ്ങണം അത് എന്ത് ചെയ്യണം നല്ല ചോദിക്കേണ്ടത് ഇതാണ് എന്റെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ ഇനി എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് അതിനാണ് ഒരു ഗൈഡൻസ് ആവശ്യം അതാണ് ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ അഡ്വൈസറുടെ റോൾ അല്ലാതെ ഇപ്പൊ ഇതിനു മുമ്പുള്ള ഇൻവെസ്റ്റർ ചോദിച്ച പോലെ ഒരു ലക്ഷം രൂപ എവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ് അതല്ല ചോദ്യം ആക്ച്വലി സ്പീക്കിംഗ് അതല്ല അല്ല നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാനർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ എമൗണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ മാത്രം ഇരിക്കുന്ന ആളല്ല നമ്മുടെയൊക്കെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ആണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം അതിന് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെല്ലാം അസെറ്റ് ക്ലാസ്സസ് വേണോ അതിന് ഇനി പ്യുവർ ബോണ്ട് മാത്രം മതിയെങ്കിൽ പ്യുവർ ബോണ്ട് മാത്രം എഫ് ഡി മാത്രം മതിയെങ്കിൽ എഫ് ഡി മാത്രം അത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു തരും നിങ്ങൾ സാറിന്റെ എവിടെയാണ് അസെറ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് കൂടിയിരിക്കുന്നത് എവിടെ ട്രിം ചെയ്യണം സാറിന് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഇപ്പൊ കൂടുതലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഗോൾഡിൽ ഇപ്പൊ കൂടുതലാണ് ഇത് ഇന്നത്തെ ചെയ്യണം ടാക്സേഷൻ ആങ്കിൾ ഇന്ന തന്നെ നല്ല കാര്യങ്ങളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സിൽ ചിലപ്പോൾ നല്ല ഓപ്ഷൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ സാർ പറഞ്ഞു തരും അല്ലെങ്കിൽ യുവർ അഡ്വൈസർ വിൽ ഗൈഡ് യൂ ഓക്കെ ഇവിടെ അടുത്ത ഒരു ചോദ്യം ഒരു ഒരാൾ അഗ്രസീവ് ഇൻവെസ്റ്റർ ആണ് അയാൾക്ക് യു എസ് മാർക്കറ്റിൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ കൂടെ ഇപ്പൊ നാസ്റ്റാക് ഹൺഡ്രഡ് ഫണ്ട് പോലെ എത്ര എക്സ്പോഷർ വേണം എന്നാണ് പുള്ളി ചോദിക്കുന്നത് ഫോറിൻ എക്സ്പോഷർ ഞാൻ ഫ്രാങ്ക്ലി സ്പീക്കിംഗ് ഇറ്റ്സ് എ മെച്ചുവേർഡ് മാർക്കറ്റ് മെച്ചുവേർഡ് മാർക്കറ്റുകളുടെ ഗ്രോത്ത് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനിയും വളരില്ല എന്നല്ല ഇപ്പൊ അവിടെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ കാരണം എന്താ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള അവിടുത്തെ ആറ് ജയൻസ് ആൽഫബെറ്റും ആമസോണും മെറ്റയും ടെസ്ലയും ഗൂഗിളും ഒക്കെ അടിച്ചു കിടക്കുകയാണ് ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് ടു എയ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ഡിപ്പ് ആണ് ഇറ്റ്സ് എൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി പക്ഷെ ഓവറോൾ പോർട്ട്ഫോളിയോ എക്സ്പോഷർ വി വിൽ നെവർ റെക്കമെൻഡ് മോർ ദാൻ ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് ഇരുപത് ശതമാനത്തിന് മുകളിൽ എക്സ്പോഷർ എടുക്കേണ്ട സാർ അതിന് മുകളിൽ വേണ്ട കാരണം എയ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ഞാൻ ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ചു നൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊന്ന് കോടി ജനവും അടുത്ത പത്ത് വർഷത്തിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തേക്കും വരാൻ പോകുന്ന ഇന്ത്യൻ എക്കണോമിക്കാളും ഗ്രോത്ത് പൊട്ടൻഷ്യൽ അല്ല മറ്റ് ഏതൊരു വിദേശ വിപണിയും എന്നുള്ളതാണ് അവർ ഓൾറെഡി മെച്ചുവേർഡ് ആണ് അവരെല്ലാം ടെൻ ട്വന്റി ഇയേഴ്സ് ബാക്ക് എങ്ങനെയാണോ ഇരുന്നത് അതുപോലെയാണ് ഇന്ത്യ ഇന്ന് ഇരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷം രണ്ടേ മുക്കാൽ ലക്ഷം കോടി ഫോറിൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് പൈസ എടുത്തോണ്ട് പോയി അവര് എവിടെ
ഒബിയസ്ലി ഇൻക്ലൂഡിങ് അതെ നല്ലൊരു പ്രസക്തമായ ചോദ്യമാണ് ഞാനും ഞാൻ നമ്മളെല്ലാം സാലറിയിടാണ് നമ്മളൊരു പോർഷൻ ആദ്യ ഭാഗങ്ങളിൽ എസ് ഐ പി എല്ലാ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സും പോയി മിനിമം വൺ തേർഡ് ഓഫ് ദ സാലറി എസ് ഐ പിയിലൂടെ ആദ്യം റൂട്ട് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞായിരിക്കണം വൺ തേർഡ് മിനിമം എസ് ഐ പി ആയിരിക്കണം ബാക്കി വരുന്ന സെവന്റി പെർസെന്റേജിൽ നമ്മളൊരു ഒരു ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് കൊണ്ടൊക്കെ ബാലൻസ് ചെയ്തു ഫാമിലി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പിന്നെയും ഒരു ഇരുപത് ശതമാനം മിച്ചം ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റുകളിൽ ടോപ്പപ്പ് ആയിട്ട് ചെയ്യാം അഡീഷണൽ ടോപ്പപ്പുകൾ പർച്ചേസ് ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാം ലംസം പർച്ചേസ് ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ചോദിച്ചു ഐ ഹാവ് എ ലംസം എമൗണ്ട് ആസ് എഫ് ഡി വിച്ച് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വിൽ ഗീവ് എ മന്ത്ലി റിട്ടേൺ അതർ ദാൻ ലോങ് ടൈം മന്ത്ലി മന്ത്ലി സാർ മന്ത്ലി ക്യാഷ് ഫ്ലോ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം ടാക്സ് എഫിഷ്യൻസി ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം പരിശോധിക്കേണ്ടത് അതായത് മന്ത്ലി ഇൻഫ്ലോ സാറിന് ട്രഷറിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്ക് എഫ് ഡിയിലോ ഇട്ടിട്ട് മന്ത്ലി എടുക്കാം അതിന് ടാക്സബിൾ ആയിട്ടുള്ള റിട്ടേൺസ് ടാക്സബിൾ ആയിട്ടുള്ള വരുമാനമാണ് അതിന് ടാക്സ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കണം മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിന്റെ ബോണ്ട് സ്കീമിൽ ഇട്ടാൽ നമ്മൾ ടാക്സ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കണം മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിന്റെ ഡിവിഡൻഡ് ഓപ്റ്റ് ചെയ്താലും ഇൻകം ടാക്സ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അപ്പൊ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിൽ നിന്ന് ടാക്സ് എഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ട് എങ്ങനെ വിഡ്രോ ചെയ്യാം സിസ്റ്റമാറ്റിക് വിഡ്രോവൽ പ്ലാനിലൂടെ നമുക്ക് മന്ത്ലി ക്യാഷ് ഫ്ലോ എടുക്കാം എത്ര എടുക്കാം സെവൻ ടു എയ്റ്റ് പെർസെന്റേജ് വിഡ്രോവൽ എടുക്കാൻ മതി അതിന് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ മാത്രമാണ് വരുന്നത് നമ്മൾ പിൻവലിക്കുന്ന യൂണിറ്റ്സിന്റെ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെന്റേജ് ആയിരിക്കും ബിഫോർ വൺ ഇയർ ആഫ്റ്റർ വൺ ഇയർ ടെൻ പെർസെന്റേജ് മാത്രമായിരിക്കും ഉദാഹരണം പത്ത് ലക്ഷം രൂപ നിക്ഷേപിച്ച ഒരാൾ മാസം ഒരു ഏഴായിരം രൂപ പിൻവലിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ സെവൻ തൗസൻഡ് അനുസൃതമായ യൂണിറ്റ്സിന് വരുന്ന ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ചെറിയ എമൗണ്ടിൽ വരികയുള്ളൂ നമ്മൾ മറ്റ് നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്ന് പിൻവലിക്കുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻകത്തേക്കാളും ടാക്സ് എഫിഷ്യൻസി കൂടുതലാണ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളുടെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് വിഡ്രോവൽ പ്ലാനുകൾ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ ഒരു പോയിന്റ് പലവർക്കും മനസ്സിലാവാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ എത്ര രൂപയ്ക്ക് നമ്മൾ റിയലി പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നു അതിന് മാത്രമേ ടാക്സ് കൊടുത്താൽ മതി അല്ലാതെ ഇത്ര രൂപ എനിക്ക് വരുമാനം കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇനി ഒരാൾ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു സോ ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ് ബെറ്റർ ടു ഫോക്കസ് ഓൺ ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റ് അതർ ദ മറ്റുള്ള മാർക്കറ്റിനേക്കാളും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് അയാൾ ഇരുപത്തിനാല് വയസ്സായിട്ടുള്ളൂ ഇരുപത് വർഷത്തേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പീരീഡ് ഉണ്ട് അപ്പൊ സാറിന്റെ കറക്റ്റ് അല്ലത് ഇന്ത്യൻ ഇക്വിറ്റി മാർക്കറ്റ് ഇപ്പൊ സാർ ഓവറോൾ വിദേശ മാർക്കറ്റുകളിൽ ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് മാത്രം വെച്ചാൽ മതി സർ റെഗുലേറ്റഡ് അല്ലാത്ത യങ്സ്റ്റർ ആയതുകൊണ്ട് ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ബിറ്റ്കോയിൻ പോലെയുള്ള സാധനങ്ങളിലേക്ക് പോവാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് എന്റെ ഒരു സജഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ റെഗുലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഓപ്ഷൻസിൽ നിന്ന് തന്നെ ട്വൽവ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെന്റേജ് റിട്ടേൺസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നിരിക്കെ നമ്മൾ ഇത്തരം വലിയ സംഭവങ്ങളിലേക്ക് റെഗുലേറ്റഡ് അല്ലാത്തൊരു പരിപാടികളിലേക്ക് പോകേണ്ടതില്ല ഇന്ത്യൻ ഇക്വിറ്റി മാർക്കറ്റിൽ തന്നെ എയ്റ്റി പെർസെന്റേജും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ എല്ലാവരും ഇത്രയുള്ളൂ ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിലേക്ക് ഒരു എൺപത് ശതമാനം വെച്ചിട്ട് ബാക്കി ഒരു ഇരുപത് ശതമാനം വെക്കാം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്രിപ്റ്റോനെ പറ്റി ഇവരും ചോദിച്ചിട്ടില്ല നമ്മൾ പറയണമില്ല ഇൻ കേസ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മൊത്തം ഫണ്ടിന്റെ ഒരു ഒരു ശതമാനമോ രണ്ട് ശതമാനമോ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്രിപ്റ്റോയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ആ പൈസ മുഴുവൻ പോയി കഴിഞ്ഞാലും ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്ന ടെൻ ട്വൽവ് പെർസെന്റേജിന്റെ പേരിൽ നിങ്ങൾക്ക് എഫക്ട് അറിയത്തില്ല ഓക്കെ ഇനി അഗ്രസീവ് ഇൻവെസ്റ്റർ അറ്റ് തേർട്ടി അറ്റ് ദ ഏജ് ഓഫ് തേർട്ടി have got 10 lakhs to invest isn't it better to park in liquid fund and start an sip to equity yes okay currently jan adim sujipichu sir 10 lakh rupa ipp invest cheyanulla investor sambandhichu systematic transfer plan thanne aanu nallathu adu turbo stp ennu parnaka feature gal vannittunde chela fund house galkokke undu birla kokke undu adu market inde volatility anusarichittu aayirikkum systematic transfer cheyuga equity le you can opt in equity scheme onnil adhigam equity scheme gal opt cheyam rendu moonu equity scheme gal opt cheyuga adutha 6 maasam mudal oru
സ്മോൾ ക്യാപ്പ് മിഡ് ക്യാപ്പിന്റെ റാലി ഇനിയും വരാനുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ത്രീ ഫൈവ് ഇയേഴ്സിൽ ഇനിയും കുറച്ചുകൂടെ റിട്ടേൺ വരാനുള്ള സമയമാണ് സാറിന്റെ റിട്ടയർമെന്റ് ഏജ് ഒരു ഫിഫ്റ്റി ത്രീയിൽ അടുത്ത വർഷം തന്നെ സാർ ഇറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം ഇപ്പൊ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്താൽ മതി സാർ സിക്സ്റ്റി ഇയേഴ്സിലാണ് റിട്ടയർമെന്റ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് കണ്ടിന്യൂ ദോസ് എസ് ഐ പ്ലസ് അത് കഴിഞ്ഞ മതി ഒരു അമ്പത്തി എട്ട് വരെയെങ്കിലും സാർ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം അത് കഴിഞ്ഞ മതി സാർ ഓക്കെ താങ്ക് യു ഇനി വേറൊരു ആളുടെ ഒരു ശ്രീകുമാർ മേനോന്റെ ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇപ്പൊ ഹവ് അബോട്ട് ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ഇൻ ബാങ്ക്സ് റിട്ടയർമെന്റ് പ്ലാൻസ് ബേസിസ് ഫൈവ് ഇയർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആൻഡ് റിട്ടേൺ എക്സാമ്പിൾ ഒരു 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 ഇക്വിറ്റി എനിക്ക് മറ്റേ നമ്മുടെ യൂലി പ്ലാനോ ഇൻഷുറൻസ് പ്ലാനുകളില്ല അതാണ് ഇവർ പറയുന്നത് അപ്പോ അത് എനിക്ക് തോന്നുന്ന ആൾക്ക് ഏജ് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നും എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏജ് എത്രയെന്നുള്ളത് ശ്രീകുമാറിന്റെ ഏജ് ഒന്ന് പറയണതിനെ നമുക്ക് അതും കൂടി പറഞ്ഞു ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്കീം ആണോ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ആണോ എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞിട്ടാ കാരണം വെച്ചാല് വേറെ ആള് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് യൂലിഫ് വെസേഴ്സ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിന്റെ ഒരു ഡിഫറൻസും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടി ഒന്ന് ചേർത്ത് പറഞ്ഞാൽ നന്നായിരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിലിപ്പോ നമ്മൾ ആപ്പിൾ ആപ്പിൾ കമ്പാരിസൺ എന്ന് നമ്മൾ എപ്പോഴും സൂപ്പർ അപ്പം ആപ്പിൾ ആപ്പിൾ കമ്പാരിസൺ അല്ല ഇത് കാരണം ഒന്ന് ഐ ആർ ഡി എയുടെ കീഴിലുള്ള ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് പ്രൊഡക്റ്റും ഒന്ന് സെബിയുടെ കീഴിലുള്ള മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് അപ്പൊ രണ്ടും രണ്ടാണ് ഞാൻ കൂടെ ഓടുന്ന മറ്റൊരു ഐ ആർ ഡി എയുടെ പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറവ് പറയാൻ പാടില്ല പക്ഷെ എന്റെ മെയിൻമ ഞാൻ പറയാം മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾക്ക് ലിക്വിഡിറ്റി എന്നുള്ളൊരു ആംഗിളിൽ അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ട് നമ്മൾ റിട്ടയർമെന്റ് പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പോഴും മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിലൂടെ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നവർക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് ബെനിഫിറ്റുകൾ ഉണ്ട് ഒന്ന് എക്സ്പെൻസ് അല്പം കുറവാണ് നമ്മുടെ ഇൻഷുറൻസ് ലിങ്ക്ഡ് പ്രൊഡക്റ്റുകൾ കോർ ഇൻഷുറൻസ് ലിങ്ക്ഡ് പ്രൊഡക്റ്റുകളുടെ എക്സ്പെൻസ് ഒരു അല്പം കൂടുതലാണ് അത് നമുക്കറിയാം അത് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എപ്പോഴും പറയുന്ന കാര്യമാണ് അവരുടെയും പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി എല്ലാം വളരെ കൂടുന്നതിന്റെ റീസൺ അത്രയേ ഉള്ളൂ സിമ്പിൾ റീസൺ ആണ് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി കൂടുന്നതിന്റെ റീസൺ എക്സ്പെൻസ് ഒരു അല്പം കൂടുതലാണെന്നുള്ളതാണ് ചാർജ് അല്പം കൂടുതലാണ് ഓരോ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസികളിലും ഇൻഷുറൻസ് പോളിസികളിൽ ചാർജ് കൂടുന്ന എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ലൈഫ് കവർ അവർ നൽകുന്നത് കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ അതൊരു മെയിൻമയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ലൈഫ് കവർ നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി അവർ ചാർജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് റിസ്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ അവർ ആ പൈസ നൽകുകയും ചെയ്യും അത് അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ഇവിടെ അത് കിട്ടുന്നില്ല ഇവിടെ നമ്മൾ കോർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്താണോ ചെയ്തത് അതിന്റെ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ പ്രോഫിറ്റ് എന്താണോ അതാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക മറ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താ ലിക്വിഡിറ്റി ഉണ്ട് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും പിൻവലിക്കാം നമുക്ക് അവിടുത്തെ പോലെ ഇത്ര വർഷം അടച്ചാലേ ഇന്നത് വരൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര വർഷം അടച്ചില്ലെങ്കിൽ ഒന്നും കിട്ടുകയില്ല എന്നുള്ളൊരു സ്റ്റാൻസ് അല്ല മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഓപ്ഷൻസിനുള്ളത് അവിടെ നമുക്ക് റിട്ടയർമെന്റിന് വേണ്ടി അവിടെ പോകുന്നതിൽ തെറ്റൊന്നുമില്ല പക്ഷെ വളരെ ലോങ് ടേം ആയിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റുകളും അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന റിട്ടേൺസിന്റെ ടാക്സ് എഫിഷ്യൻസി ആദ്യം ചോദിക്കുക എത്ര ശതമാനം റിട്ടേൺസ് ആണ് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുക എന്നുള്ളത് ആരായിക ഏത് തരം പ്രൊഡക്റ്റ് ബോണ്ട് റിലേറ്റഡ് ആണോ ഇക്വിറ്റി റിലേറ്റഡ് ആണോ പ്രൊഡക്ട്സ് എന്നുള്ളതും ചെക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ വളരെ കുറച്ചുകൂടെ സുതാര്യമാണ് ഇത് എവിടെ നിക്ഷേപിക്കുന്നു പോർട്ട്ഫോളിയോ നമുക്ക് കാണാം അതുപോലെ ലിക്വിഡിറ്റി ആംഗിളിലും നമുക്ക് വളരെ നല്ലതാണ് ടാക്സ് എഫിഷ്യൻസിയുടെ കാര്യത്തിലും കുറച്ചുകൂടെ ഒക്കെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട് എക്സ്പെൻസസിന്റെ കാര്യത്തിലും മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് സ്കീമുകൾ കുറവാണ് ചാർജസ് ഓക്കെ ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഇത് കുറച്ചും കൂടിയും ശ്രീകുമാർ സാർ കുറച്ചും കൂടിയും ഡീറ്റെയിൽ ചിലപ്പോൾ അന്വേഷിക്കേണ്ടവരായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ പന്ത്രണ്ടേ മൂന്നായി അപ്പൊ നമ്മൾ കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഇതിൽ ആൻസർ ചെയ്തിട്ടില്ല കാരണം ഒത്തിരി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു സാറിന്റെ സെഷൻ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള ഇതിന്റെ ഒറ്റ തെളിവാണ് കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നേക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി എസ്പെഷ്യലി കുറെ ആളുകൾ ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് നിർത്താനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതിന്റെ പേരിൽ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ സെഷൻ ഇവിടെ നിർത്താനായിട്ട് നോക്കുകയാണ് പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പെട്ടെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള
ഇനി ഏതായാലും മൺഡേ ആയിരിക്കും മൺഡേ ആകുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ടീം അതിനുള്ള ആൻസർ തന്നുള്ളൂ ഇൻ കേസ് നമുക്ക് അറിയാത്തതായിരുന്നെങ്കിൽ സന്ദീപ് സാറിനോട് ചോദിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിനുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ തരാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചോളാം ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോണത് സന്ദീപ് സാർ നമ്മൾ ഇത്രയും നമ്മൾ സംസാരിച്ചു അപ്പൊ ഈ ഒരു കോണ്ടസ്റ്റിൽ സാറിന്റെ ഒരു ഫൈനൽ അഡ്വൈസ് എന്താണെന്ന് കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ സെഷൻ നമുക്ക് നിർത്താം ഒബിയസ്ലി ഞാൻ എന്നും പറയുന്ന അസറ്റ് അലക്കേഷൻ തന്നെയാണ് എനിക്ക് എന്നും പറയാനുള്ളത് പ്രോപ്പർ അസറ്റ് അലക്കേഷൻ നമ്മൾ നടത്തുക ഇന്നത്തെ പരിതസ്ഥിതിയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളുടെ ലംസം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റുകളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് ലംസം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റുകൾ നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ റിസ്ക് പ്രൊഫൈലിംഗ് ഒരു അഡ്വൈസറിയുടെ സഹായത്തോടുകൂടി മാത്രം നടത്തുക എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് അത് ഇന്ത്യൻ എക്കണോമി ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് ടെൻ ഇയേഴ്സ് സുവർണകാലമാണ് അതിൽ അടിയുറച്ച് വിശ്വസിക്കുക അടുത്ത ഒരു വർഷത്തേക്ക് അത്ര കണ്ട് അഭികാമമായിരിക്കും അഭികാമ്യമായിരിക്കില്ല എന്നുകൂടി പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അപ്പോ എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു വർഷം കൂടി ആശംസിക്കുന്നു താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ദിസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഹാപ്പി ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് താങ്ക് യു ഹാപ്പി താങ്ക് യു താങ്ക് യു അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഒരു ഇന്നത്തെ ഒരു സെഷനിൽ നിന്ന് കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു എസ്പെഷ്യലി നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ലംസം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അല്ലാതെ ഈ പറഞ്ഞ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ആണ് ദി ബെസ്റ്റ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചല്ല നമുക്ക് എല്ലാത്തിലും ഒരു കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു അലോക്കേഷൻ കൊടുത്തിട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫിനാൻഷ്യലി നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഹാപ്പിനെസ് കിട്ടാനായിട്ടുള്ള ഒരു ചാൻസ് വളരെയധികം ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതെല്ലാവരും വളരെയധികം ഉപയോഗപ്പെടുത്താം നമ്മുടെ ഈ സെഷന് വന്ന എല്ലാവർക്കും സ്പെഷ്യൽ താങ്ക്സ് നിങ്ങൾ ആരും വരാതെ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും കൂടി സംസാരിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എൻ്റെ ഇത്രയും പേരെ കാണ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു സന്തോഷം തോന്നും കാരണം ഇത്രയും അതുകൾ ആളുകൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഗുണം കിട്ടിയത് ഈ വൺ അവർ കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കുള്ള ഒരു ആശ്വാസം വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ വരണേക്കാളും മുന്നുണ്ടായ നോളതിനേക്കാളും ഇത്തിരി കൂടിയല്ലോ എന്നുള്ളതിനാണ് ആശ്വാസം നമ്മൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഭിമാനം തോന്നുന്ന കാര്യം വെച്ചാൽ ഈ സെഷൻ കേട്ടിട്ട് ഒരു ഒരു വർഷം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ ഗുണം ഉണ്ടെന്ന് നമ്മളോട് പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി മച്ച് ബെറ്റർ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇന്ന് കേട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിന്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് നമ്മുടെ ചാനലിൽ വന്ന് പറയാം ഞാൻ സന്ദീപ് സാറിനെ അറിയിച്ചോളാം ഓക്കെ താങ്ക് യു സോ മച്ച് എവറി വൺ സന്ദീപ് സാർ താങ്ക് യു സോ മച്ച